పెద్ద లెవెల్ కి రావడం అండ్ ఆయన సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండే అంటే తినడానికి కూడా లేకపోతుండే కానీ ఈ రోజు వందల మందికి లైఫ్ ఇచ్చారు ఎక్క ఏమంటారు కదా ఆయన జీవితం నేను ఒకసారి కొంచెం విన్నాను లైట్ గా విన్నాను అబ్బా బాధలు అంటే ఇలా ఉంటాయి ఆ పాపం ఇలాంటి కష్టాల నుంచి కూడా వస్తారు ఆ జనాలని అంత ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను అండ్ ఈ రోజు ఆయన బాధలు కాదు మంది బాధలు నా బాధలు అన్నట్టు తీసుకొని వాళ్ళందరికీ లైఫ్ ఇచ్చుకుంటూ చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ లెవెల్ డబుల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అండ్ ఆరున్నర లక్షల చెక్ తీసుకుంటూ ఈ రోజు మసడీస్ బెంచ్ బ్రాండ్ న్యూ మసడీస్ బెంచ్ అనేది అచీవ్మెంట్ అయ్యారు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్ గ్రేట్ పురుషోత్తమ దాస్ గారు అండ్ పూర్ణిమ దాస్ గారు ప్లీజ్ కమ్ టు ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ yes uh, very good morning very good morning sir uh, so thank you thank you leaders so thank you very much for the wonderful morning so it is great morning it is a very fantastic morning undabothundani kachithanga nenu ippudu gaadu oka 1 hour tarvata meeku so it is a very fantastic morning kachithanga kaabothundi so daniki nenu haami ivagalugutanu nenu so present ait ivalenu so next um, so um, ఎస్ నా పేరు పురుషోత్తమ్ దాస్ అండి కొత్త వాళ్ళకైతే నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సో రెండు వేల అంటే ఎనిమిది నుంచి అండ్ ఇట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ తర్వాత లెక్ ఇస్తారు కాబట్టి రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను సో అయితే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకు ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో కానీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కానీ ఒక నాలుగు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కొటేషన్స్ ఇట్ మీన్స్ సామెతలు అంటారు సో మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ గురుదేవోభవ అతిథి దేవోభవ అంటే మాతృదేవోభవ అంటే తల్లిని మించిన దైవం లేదు సో సో ఇట్ మీన్స్ నేను దాన్ని మాకు నేర్పించిన విధానంలో అంటే ఎక్కువ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దాని గురించి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను సో గురువుని మించిన దైవం లేదు తర్వాత తండ్రిని మించిన దైవం లేదు సో ఇట్ మీన్స్ తల్లి తండ్రి గురువు వీళ్ళందరూ మన జీవితంలో మనకు దశా దిశని వాళ్ళ యొక్క మన వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని మన జీవితానికి అంకితం చేసి వాళ్ళు మనకు కొంత వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇట్ మీన్స్ కొంత కాదు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని దారబోసి మనకు మన యొక్క జీవితాన్ని వాళ్ళు ప్రసాదించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈరోజు తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో మీన్స్ మా అమ్మగారు ఎవరైతే ఉన్నారో నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె ఆమె ఎరగని కష్టం అంటే నేను ఎప్పుడు చూసి ఉండకపోవచ్చు అనమాట అంత కష్టాలు అంటే కష్టం మీన్స్ కష్టం కాదు అది ప్రతి క్షణం కూడా మనిషిని గెలవడానికి గెలిపించడానికి కావలసిన ఒక సక్సెస్ సీక్రెట్ లెక్క నేను తర్వాత తెలుసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే నేను పుట్టేటప్పుడు కల్లా మా అమ్మమ్మ చనిపోయింది సో మా అమ్మమ్మ గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుని అంటే మాట్లాడాలి ఎందుకంటే కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉండేవి అనమాట వాళ్ళకి భూమి కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉండేవి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా ఆ చాలా మంది పని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా మా అమ్మమ్మ చుట్టూ ఆ రే వీళ్ళు తులసమ్మమ్మ వాళ్ళ మనవడరా అనుకుని చెప్పేంత స్థాయికి అనమాట మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్య అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఆ అమ్మ నాన్న ఎందుకు అంత రిచ్ పర్సన్స్ సో ఎప్పుడు చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఆ బంగారం కానీ లేకపోతే ధాన్య రాసులు కానీ పండ్లు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండేవి నాకు తెలియదు నేను చని నేను పుట్టేటప్పటికే ఆమె చనిపోయింది సో జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ లోపల తేడాలో సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో అంతకన్నా ముందే మా అమ్మకి సిచ్యువేషన్స్ ఆ పరిస్థితులు సహకరించక వాడలు బళ్ళు వాడ బండ్లు వాడలు అయితే అంటారు కదా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో మా అమ్మని అదే ఇంట్లో పని చేయడానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేశారు అనమాట అది ఎవరో కాదు మా నాన్నగారు సో ఆ సిచ్యువేషన్ అబ్బాయి మంచివాడు నమ్మకస్తుడు పని కూడా చాలా నీతిగా నిజాయితీగా చేసుకోగలుగుతాడని చెప్పి 
మా అమ్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చే మా అమ్మకి ఇచ్చి మా నాన్నకి పెళ్లి చేస్తారు సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సో కానీ మా అమ్మకి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె బంగారుపు టుయాల్ నుంచి ఒక్కసారిగా ఎక్కడ పడిపోయిందంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆమె ఆలోచించుకునేసరి కల్లా ఇంట్లో చూస్తే ప్రతి క్షణం ఆ ఆంధ్ర సైడ్ అంటారు అనమాట ఆ పిల్లి తొంగి ఉన్నది అనుకుని అంటారు అనమాట అంటే ఇంట్లో ఏమి ఉండకపోయి ఉండేది అనమాట వాళ్ళు ఏదైనా బయటకు వెళ్ళి సంపాదించుకొని వచ్చి తినగలిగితేనే సిచ్యువేషన్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి తెలిసి నాకు తెలిసి సంవత్సరం మొత్తంలో అన్నము తినడం అనేది కూడా ఉండదు ఒక ఓన్లీ అంబలి తింటారు అనమాట అంబలి రాగిటి సంకటం అంటారు అనమాట ఇటు సైడ్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మా నాన్నగారు ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి ఈమెకేమో ఎప్పుడు చూసినా అన్నం తప్ప మిద్దె మీద పడుకోవడం తప్ప ఏం తెలియదు ఈమెకి కట్టికి నేల మీద పడుకునే సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేసింది ఒక్కసారిగా ఆమెకి సిచ్యువేషన్ అర్థం కాలేదు ఈ సిచ్యువేషన్ లోనే మేము నలుగురు పిల్లలు పుట్టము సో నలుగురు పిల్లలు మా అక్క నేను మా చెల్లి తమ్ముడు నలుగురు పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైపోయింది సిచ్యువేషన్ ఆమెకి మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడైతే చనిపోయిందో కంప్లీట్ ఆమె ఆ వెన్నెమ్మ కిరిగిపోయినట్లు అయిపోయింది ఎందుకంటే మా తాతగారికి ఏం తెలియచ్చా ఒట్టి అమ్మాయి కడ అనమాట కంప్లీట్ మా అమ్మమ్మే అంత ఆమె లీడ్ చేసేది అనమాట ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎన్ని వందల ఎకరాలు కూడా హ్యాండిల్ చేయగలిగిన ఒక ఆవిడ అనమాట సో ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ తినడానికి కూడా తిండి లేని సిచ్యువేషన్ నుంచి రోజు బయటకు వెళ్ళి పని చేయడమే మా నాన్నగారు ఏంటంటే వంట వంట చేయడం ఆయనకు వచ్చు వ్యవసాయం చేస్తారు వంట చేస్తారు వ్యవసాయంలో డబ్బులు ఏమి రావట్లేదు సో కష్టం ఇక మన వల్ల కాదులేనికి చెప్పి నలుగురు పిల్లలు ఎట్లా పోషించాలనే ఉద్దేశం మీద అప్పటికే మాది ఉమ్మడి కుటుంబం మా నాన్నగారు వాళ్ళకి ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు మేనత్తులు మొత్తం కలిపి మా తాతకి పదమూడు మంది పిల్లలు పదమూడు మంది పిల్లల్లో ఎనిమిది మంది బ్రతుకున్నారు మిగతా వాళ్ళు చనిపోయారు సో అప్పటికి ఉమ్మడి కుటుంబం కాబట్టి ఏడో తరగతి వరకు ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే ఉన్నాను నేను అంటే సుమారుగా నాకు తెలిసి అత్త మేనత్తులు బాప్పలు ఇక్కడ మేనత్త తెలంగాణలో మేనత్త అంటే అక్కడ బాప్ప అంటారు సో ఆంధ్రాలో సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ సో అల్లారు ముద్దుగా పెరిగానని చెప్పేదానికంటే ఏ సిచ్యువేషన్ ప్రాబ్లం ఏం తెలియకుండానే డబ్బులు లేకపోయినా కానీ మమకారం అభిమానం ప్రేమ ఇవన్నీ దాంట్లో పెరిగాం కాబట్టి సో తెలియకుండానే అంత జీవితం గడిచిపోయిన సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక్కసారిగా సిచ్యువేషన్ ఇంట్లోనూ మ్యారేజ్లు అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయో పెద్దవాడి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే తండ్రి తర్వాత తండ్రి కాబట్టి మా తాతయ్య మొత్తం పరిస్థితి ఎట్లా అంటే మా ఇల్లు ఒక ఇల్లు బీదగా ఉండడానికి కారణం కానీ కంప్లీట్ గా మగవాడిదే పరిస్థితి అయి ఉంటది ఎందుకంటే మా తాత కంప్లీట్ గా డ్రంకర్ మా తాత మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ తాత అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకే టైంలో వీళ్ళిద్దరూ ఆ భూ కామందులు అంటారు అనమాట అంటే బాగా ఈక్వాలిటీ ఇద్దరికి కూడా అంత ఆస్తులు ఉండే వ్యక్తులు అనమాట కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే పదిహేను వందల రూపాయలకి సుమారుగా వంద ఎకరాలు అమ్మేయడము ఇదంతా రాసేసుకోవడం అట్లా పదిహేను ఇరవై ఎకరాలు పదిహేను వందలకి ఆ పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు కూడా ఒక ఎకరం అమ్మేసిన సందర్భం ఉన్నది నన్ను ఎప్పుడు నేను తీసుకుని వెళ్ళేవాడు అనమాట నా చేపు పట్టుకుని తీసుకెళ్ళేవాడు అరే నాన్న ఇదంతా మన భూమి అని రాని చెప్పి చూపించేవాడు నాకు అనిపించేది మరి అంత భూమి ఉండి మనము చదువుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది తాత అనుకుని చెప్పి ఆ అడిగి నిలదీయాలని చెప్పే సిచ్యువేషన్ అని అనుకుంటామా ఏమంటే నవ్వుతాం అంతే చిన్నప్పుడు అంతా ఏం చేసి నవ్వుతాం ఎలా అయినా కితకితలు పెట్ కితకితలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు కితకితలు పెట్టాలి నవ్వాలంటే ఇంత మరి ఇంత భూమి ఇంత ఇది ఉన్నది ఏం చేసే ఏం చేసే తాత అనుకు చెప్పి ఆ రోజు పట్టుకొని గట్టిగా నిలదీయాలనే ఆలోచన కానీ ఏం లేదు తాగుబోతు పచ్చి తాగుబోతు ఎంత తాగుబోతు అంటే ఏ రోజు కూడా ఆయన యొక్క పంచి ఉండేది ఎప్పుడు పంచి ఆయన ఒంటి మీద మాత్రం ఉండేది కాదు మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆయన పంచి ఉండేది కాదు ఆయన ఇంటి మీద అంటే అంత పెద్ద తాగుబోతు సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ అయితే మా నాన్నకి ఆ బుద్ధులు రాలేదు కానీ ఆ అయితే ఆ తర్వాత నుంచి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మేము ఎప్పుడైతే ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి మాకు నాకు తెలిసి నేను తొమ్మిదో తరగతి వరకు నా కాళ్ళకి చెప్పులు లేవంటే మీరు ఎంత బీదరకం అనుభవించా మీరు చూసి ఉండొచ్చు నాకు ఉద్యోగం వచ్చి రెండు వేల ఆరులో ఉద్యోగం వచ్చి రెండు వేల ఆరులో చాలా మంది మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ రెండు వేల ఆరు అనేది 
మీకు ఒక జీవితంలో ఒక సంవత్సరం అయి ఉండొచ్చు కానీ నా జీవితంలో ఒక స్వర్ణయుగం ఎందుకంటే రెండు వేల ఆరులో స్వర్ణయుగం అంటే ఆ రెండు వేల ఆరులోనే మా ఇంట్లోకి పవర్ వచ్చింది అంటే రెండు వేల ఆరు కంటే ముందు నాకు హై స్కూల్ స్టడీ అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇదంతగా సో గవర్నమెంట్ స్టడీ అదంతా సో అయిపోయింది ఉద్యోగం రెండు వేల ఆరులో డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ పదహారు తారీఖు పదిహేడు తారీఖున మా ఇంట్లో పవర్ వచ్చింది అంటే ఇట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని మా ఇంట్లో కరెంట్ లేకుండానే నా స్కూల్ మొత్తం హై స్కూల్ మొత్తం డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే చాలా మంది కనుకోవచ్చు అరే నాయన మేము వీధి నాకు ఈ బుడ్డి అంటారు కదా దీపం బుడ్డి కింద చదువుకోవడము నాకు వీధి లైట్లు ఉంటాయి కదా వీధి లైట్లు వేస్తే ఆ వీధి లైట్ కింద బుక్లు తీసుకుని వెళ్ళి ఈవినింగ్ సెవెన్ టు టెన్ లెవెన్ వరకు చదివాడిని ఎర్లీ మార్నింగ్ మూడు గంటలకు లేపేవాడు మా చిన్నాన్న మా నాన్న చాలా దూరం ఉండేవాడు వంట చేసుకోవడానికి పశ్చిమ బెంగాల్ కలకత్తా సైడ్ పని చేసేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి చాలా దూరం ఉండేవాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకటిసారి రెండు సార్లు ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు అవసరమైతే మా మా అమ్మ వాళ్ళని నాన్న వాళ్ళు అంటే నాన్న వాళ్ళని అక్కడికే పిలిపించుకునేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ రాకపోయి ఉండేవాళ్ళు అనమాట అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఆ మనకు అంత ఎందుకు నేను ఈ విషయం చెప్తాను బాల్యం అయితే చాలా అద్భుతంగా జరిగిపోయింది ఎంత ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఏ పండగ కూడా మేము నాకు తెలిసి ఒక ఒక్క గుడ్డు తీసుకొని దాన్ని నాలుగు ముక్కలుగా చే కట్ చేసి అందులో ఒక ముక్క మా అక్కకి రెండో ముక్క నాకు మూడో ముక్క మా తమ్ మా చెల్లికి నాలుగో ముక్క అంటే ఒక్కటే గుడ్డుని నాలుగు ఆ కట్ చేసి ఇస్తే అది ఎన్ని రోజులు కనుక్కుంటారు అనుకుంటా ఏదైనా సంక్రాంతి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంక్రాంతి అంటే చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే వ్యవసాయం ఎక్కువ అప్పుడే వస్తాయి వ్యవసాయ రాసులన్నీ వస్తాయి కాబట్టి సంక్రాంతిని బాగా చేస్తారు సో నాది శ్రీకాకుళం జిల్లా సో ఒక మారుమూల ప్రాంతం ఎంత మారుమూల ప్రాంతం అంటే చుట్టుపక్కల ప్రచ్చని వాతావరణం కానీ ఎక్కడ ఒక ఒక బస్సే వస్తుంది ఒక బస్సే వెళ్తుంది అంత అంటే మా తర్వాత ఇంకో ఊరు లేదు ఒక బస్సు వచ్చిందంటే మా ఊరు తర్వాత ఇంకో బస్ ఎందుకు లేదంటే సముద్రం ఉంది అంత ఆ తర్వాత వెళ్ళడానికి లేదు ఏదైనా వెళ్ళాలంటే ఇంకా సిప్ వెళ్ళాలి లేదంటే ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి అంతే అలాంటి ఊరు అనమాట మాది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఆ తర్వాత మాకు ఎలా ఉండేది అంటే ఎంత పెంకి అంటే ఇక్కడ అల్లరి అంటారు అనమాట పెంకి చిన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక చెట్టు ఎక్కి కంప్లీట్ గా జామకాయలు కానీ మామిడికాయలు కానీ కొబ్బరికాయలు కానీ నన్ను తీసేసిన తర్వాత ఎన్నోసార్లు నా చెట్టుకి నన్ను కట్టేశారు అనమాట అంత పెంకి మళ్ళీ నన్ను కట్టేస్తే తర్వాత నేను విడిపించిన మా చిన్నాన్ని వచ్చేవాడు నాకు ఎట్లా అంటే మా చిన్నాన్ని కంప్లీట్ గా అనేందంటే మా బ్రదర్ లెక్క కాదు అలాగని చెప్పి కంప్లీట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు ఆయన ఏంటంటే చిన్నోడు కాబట్టి ఆయన చదువుకునేసరికి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుకునేసరికి మేము చిన్నపిల్లలం మమ్మల్ని మేము ఏదైనా ఒక జామ్ చెట్టు ఎక్కామనుకోండి ఆ జామ్ చెట్టు మీద మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు అరే జామ్ చెట్టు ఎక్కితే ఒకటో రెండు కాయలు కోసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా అనేవాళ్ళు అనమాట మీకు ఇప్పుడు నేను విడిపించాలనుకున్నంటే ఒక్కటే రెండు కాయలు కోసి విడిపిస్తాను రా ఇప్పుడు చెట్టు చెట్టు మొత్తం కాయలు తీసేస్తారా ఇప్పుడు గోని సంచి మొత్తం కాయలు తీసేస్తే ఇప్పుడు మేమేమి తినాలరా అనుకో చెప్పి అవతల వాళ్ళ వాళ్ళు కుయ్యోమర్ అన్న వాళ్ళు అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే అంత పెంకి ఏదైనా ఒక రోడ్డు మీద ఎవరైనా పీపుల్ కలిస్తే ఒక పిల్లలు వెళ్తున్నారంటే నాకంటే పెద్ద అయిన పర్వాలే వాళ్ళని దారి అడ్డం కాసి మరి కొడుతుండేవాడిని ఏం సార్ ఇంత అంటే అదొక అల్లరి అంతే దాన్ని ఏం చేయలేము అదొక అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్ అయితే అల్లది అంటే చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఆ దాస్ సార్తో మాట్లాడి చాలా ఫ్రెండ్లీగా హ్యూమానిటీగా చాలా దీనిగా మాట్లాడతారు అంటే బీభత్సం అని అల్లరి మా అల్లరి తట్టుకోలేక నన్ను చీకటి అంటే భయాన్ని ఒకసారి క్రియేట్ చేశారు అనమాట మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇట్లా గాలిలో ఒక దెయ్యం వస్తుంది మీకు ఇట్లా భయం అనుకో చెప్పి నేర్పించిన అంటే అంత భయంకరమైన అల్లరి అనమాట ఏ సిచ్యువేషన్ ఒక్క దగ్గర కూడా ఒక్క లెక్క ఉండేవాడిని కాదు అయితే ఆ తర్వాత చిన్నప్పుడే నాకు ఎందుకంటే ఉమ్మడి కుటుంబం కాబట్టి ఎవరికైనా బాగా చదివ పిల్లలకి కాన్వెంట్లో వేద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు కలిసి మా అమ్మ కలిసి 
ఒక చిన్న కాన్వెంట్కి పంపించాను మూడో తరగతి వరకే థర్డ్ వరకే ఆ పంపించినప్పుడు ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు చాలా ఇం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్లో ఏం చదివినా నేను జస్ట్ మీరు అందరూ చదివేది జస్ట్ నేను ఎక్కువ టీచర్ చెప్తే నాకు మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంత అంటే స్కూల్ ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి ఎల్కేజీ యూకేజీ ఆ స్కూల్లో బాగా బాగా చదివేవాడిని కానీ అల్లరి మాత్రం ఇంకా బాగా చేసేవాడిని ఆ తర్వాత ఎప్పుడు థర్డ్ అయిపోయింది తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ వరకు ఉమ్మడి కుటుంబంలో చదువు ఉన్నాం కాబట్టి సో సిచ్యువేషన్ ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఏం కాలేదు ఎందుకంటే మన జేబులో లేకపోయినా మన మామయ్యో లేకపోతే అత్తయ్యో లేకపోతే చిన్నాన్న బాబాయో ఎవరో ఒకరు ఆయన తెలిసినవి తెచ్చి పెట్టేవాళ్ళు కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మరి తొమ్మిదో తరగతి వరకు మీకు కాలేజ్ చెప్పలేవు కదనుకునంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే పక్కన స్కూల్ కాబట్టి కొన్ని అవసరం లేకపోయిండేది కానీ ఎప్పుడైతే ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి బయటకు వచ్చామో బయటకు మీన్స్ బయటకు రాలేదు రావాల్సి వచ్చింది అనమాట సిచ్యువేషన్ తెలుసు కదా పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత అందరూ ఒక లెక్క ఉండరు కదా సో మా నాన్నగారు పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని వాళ్ళందరూ అన్నదమ్ములకి చదివించారు ఆయన ఒక్కడు ఏడో తరగతి వరకు చదువుకొని ఆయన ఎందుకు అన్నదమ్ములకి చదివించారు ఆయన అన్ని బాధ్యత మాత్రం ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను ఒక బాధ్యత ఎలా తీసుకోవాలి ఒక పిల్లోడిని ఎలా చూసుకోవాలి ఒక పాపను ఎలా చూసుకోవాలి అన్నదమ్ములు ఎట్లా చూసుకోవాలి సంఘంలో గౌరవం ఎలా ఉండాలని చెప్పి ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను అయితే ఆ తర్వాత సో హై స్కూల్కి వచ్చేసినాం హై స్కూల్ సిక్స్త్ క్లాస్కి వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది సో సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ అప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ కనిపించింది సో ఇది చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ సో ఆమె ఎవరో కాదు సీజ్ మై ప్రెసెంట్ వైఫ్ ఎవరో కాదు పూర్ణిమ మేడం అప్పుడు ఆమె నేను ఇద్దరము సిక్స్త్ క్లాస్ ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం సిక్స్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఆమె సెవెంత్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఆమె సో బాగా చదువుతుంది ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ బాగా చదువుతున్నాం కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆమెతో మాట్లాడాలంటే అంత ఈజీ కాదు కదా సో నైన్త్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే టెన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ మాత్రం నేను వచ్చిన ఎందుకు వచ్చిన మీకు చాలా మందికి అప్పటి వరకు స్కూల్ సెకండ్ థర్డ్ ఉండేవాడిని ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చిన అంటే నాకు ఆమెతో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఉండాలి కదా లేకపోతే ఎందుకంటే స్కూల్లో హైయెస్ట్ బాగా మార్కులు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడరు సో ఫస్ట్ వచ్చే వారి గురించి అందరూ మాట్లాడుతారు సో ఫస్ట్ వచ్చే వారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ రావాలి సో హై స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చేసిన ఎందుకని చెప్తే నేనేం అడగలేదు నేను ఆ సీక్రెట్ అది చెప్పలేను చదివేసినాం అంతే బుక్లు పట్టుకున్నాం పొద్దుగాల మూడు గంటలు వేసాను బుక్లు పట్టుకున్న చదివేసిన అంతే అది ఎందుకు అయింది ఎలా అయింది అని అడిగితే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను నేను అయిపోయింది అంతే చేసేసినాం సో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చింది తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది మా ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వేరే కాలేజ్ ఆమె వేరే కాలేజ్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ అయిన తర్వాత ఈ కాలేజీలో అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా కాలేజీలో బాగా చదువుకోవడం వల్ల అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుంది అనే సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది లైఫ్ అనే రేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఈ ఈ జీవితం అనే రేస్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి మాకు సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఎలా బ్రతకడం ఎలా అనేది అక్కడి నుంచి చిన్నప్పుడు అంతా ఏదో లెక్క బ్రతికేసాం ఎవరో ఇప్పుడు మన ఇంట్లో లేకపోతే పక్క ఇంట్లోనో లేకపోతే ఎదురింట్లోనో ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని ఆ ఛాయ్ కానీ లేకపోతే భోజనం కానీ లేకపోతే ఇంకేదో ఒకటి చేసి ఉండేవాళ్ళం తెలీదు ఇవన్నీ ఆ మనుషుల యొక్క ఈ గుణాలు అంటే ఈర్ష్య ద్వేషం కల్మసం లేని ఆ బాల్యం దశ నుంచి అప్పుడే లైఫ్ అనే రేస్ కి ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం ఎంటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి అప్లికేషన్స్ జాబ్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఎందుకంటే అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నా సీడ్ మైండ్ లో సీడ్ ఏమేసారు నువ్వు జాబ్ తీసుకుంటే నీ లైఫ్ సెట్ అయిపోద్ది నువ్వు జాబ్ లో నువ్వు జాబ్ సంపాదిస్తే లైఫ్ సెట్ అయిపోద్ది అంటే ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వేల సార్లు నాకు నువ్వు జాబ్ సంపాదిస్తే నీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది నీ జాబ్ సంపాదిస్తే లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది ఈ మాట అనేసరికల్లా అది విత్తనం కాస్త మొక్క కాస్త మాన్ అయిపోయింది అంటే మాన్ అంటే మహావృక్షం అయిపోయింది మహావృక్షం అయిపోయి కూర్చుంది అంటే ఉద్యోగం సంపాదించాలి సో అదే సిచ్యువేషన్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయే లోపల ఒక పదిహేడు జాబ్ అప్లికేషన్స్ వరకు అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది అంటే నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క రోజు ఎట్లా అంటే ఒక్క రోజులోనే మూడు జాబ్స్ ని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేవాడిని సో 
ఇంటర్మీడియట్ లో అంత ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ నావీ అంటే బాగా అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ మీద ఎక్కువ తీసేవాళ్ళు సో రాసేవాడిని ఇంటర్మీడియట్ మనకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ వరకు వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోయేవాడిని కానీ ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నాది ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ కొద్దిగా ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఎయిర్ ఫోర్స్ దగ్గర ఒకసారి క్వాలిఫై అయినా ఒకసారి క్వాలిఫై కాలే భువనేశ్వరలో క్వాలిఫై కాలేదు సో ఆల్మోస్ట్ చేతితో కందిన జాబ్ అనమాట కానీ కాలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వైజాగ్ లో అయినా ఎయిర్ ఫోర్స్ లో సెలెక్ట్ అయిపోయినా సో అమ్మయ్య జాబ్ వచ్చేసిన అని చెప్పి ఊపిరి పీల్చుకున్నా కానీ ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చింది అరే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చింది కదా ఇది కూడా మనం ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కదా అని చెప్పి దానిలో ట్రై చేసిన అప్పుడు జాబ్ అప్లికేషన్ ట్రై చేసినప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పదిహేను రోజులు నాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అప్లికేషన్ పెట్టిన రోజు కరెక్ట్ గా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ టైంలో జాబ్ అప్లికేషన్ పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత సో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఊర్లో ఎగతాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే నేను చాలా సన్నంగా ఉండేవాడు అనమాట బక్క బక్కోడు అని అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఎదురుగా కొంతమంది వెనకాల అనేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు నువ్వు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు ఎట్లా సెలెక్ట్ అవుతావు నీ చెస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండాలి సెవెంటీ ఫైవ్ చెస్ట్ ఉండాలి కానీ నా సిక్స్టీ ఉండేది పద్నాలుగు సెంటీమీ పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు పెరగాలి ఎక్కడి నుంచి పెరుగుతుంది సో ఎవడో ఒక ఆయన వచ్చి మాకు దూరపు చుట్టం దగ్గర బంధువులు ఎక్క ఆయన వచ్చి ఏమన్నాడంటే నువ్వెందుకు రా మా తమ్ముడు ఆల్రెడీ బాడీ బిల్డరు ఆయన పెట్టాడంటే ఒక లెక్క కానీ నువ్వెందుకు రా పెట్టావు అని చెప్తే ఆ ఒక్క మాటకి అరే నువ్వు ఎట్లా అంటావా అని చెప్పి మైండ్ లో చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని ఆయన గొడవపడే అనుకున్నారేమో ఏమనుకున్నా మైండ్ లో అనుకున్నాను ఎంత ఒకటే మాట అనుకున్నా ఆ మార్నింగ్ తర్వాత నేను ఐ మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు చదువుకున్నావు అన్నాను కదా ఐదు గంటలు లేచి సముద్రంకి వెళ్ళి సుమారుగా రోజు ముప్పై బస్కిల్ కొట్టేవాడు బస్కిల్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్లా పెట్టి మనకు లేకపోతే ఇట్లా పెట్టి మనకు పుషప్స్ చేస్తాం సో బస్కిల్ అంటారు అవి కొట్టేవాడిని ముప్పై కొట్టేవాడిని అట్లా వన్ మంత్ చేసిన తర్వాత ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చేసింది నా చెస్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది కానీ ఎవరికైతే ఆ నేనేం చెప్పలేదు సో పదకొండు మంది మా ఊర్లో అప్పుడు జాబు నాతో పాటుగా పెట్టారు పదకొండు మందిలో ఎప్పుడు చూసినా అందరు కూడా మేము మాకు ఎమ్మెల్యే తెలుసు మాకు ఎంపీ తెలుసు మేము జాబు క్వాలిఫై అయిపోయినాం అని చెప్పి ఇట్లా రొమ్ములు విడుచుకొని మరి తిరిగేవాడు మరి ఇట్లా రొమ్ము విడుచుకొని తిరిగి తిరిగితే ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేయలేము నాకేం సిచ్యువేషన్ లేదు అంటే మీకు విషయం తెలుసు ఏదైనా రైలాన్స్ పెన్ను మా ఇంట్లో కొంటే రైనాల్స్ పెన్ను నాకు చాలా ఇష్టమైన పెన్ మా చిన్నప్పుడు ఏదో మా పెదనాన్న కొనేసి ఇచ్చారు అనమాట ఆ పెన్ కి రీఫిల్ తీసి ఆ రీఫిల్ కి ఆ అయిపోయిన తర్వాత బయట వన్ రూపీ రీఫిల్ దొరికేది అనమాట ఒక్క రూపాయికి ఆ అంటే ఆ రూ ఒక్క రూపాయికి ఏంటంటే దాని యొక్క ముళ్ళు ఉంటది దాని ముళ్ళుని ఆ ఒక్క రూపాయలకి రైలాండ్స్ పెన్ రీఫిల్ పెట్టేసి ఆ రాసుకున్నాం అనమాట బయటకి చూస్తే రైనాడ్స్ కానీ అది రైనాడ్స్ పెన్ కాదు అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు పది సంవత్సరాలు వాడుంటాను ఆ పెన్ను నేను చాలా మంది చూస్తే రైనాడ్స్ పెన్ను అంత ఇది కానీ విషయం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకున్న ఒక ఐదు ఏంటంటే మా అమ్మ ఎప్పుడు చూసిన పండ్లు ఆ కూరగాయలు తర్వాత పెండ్లము పెండ్లం అంటే ఇక్కడ ఏమంటది అంటే మోరం గడ్డ లేదంటే స్వీట్ పొటాటో అవి అమ్మేది అనమాట నాకు ఆమె దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్న ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే చాలా దూరం వెళ్ళి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అమ్మేసేది అనమాట మా అదే మా అమ్మతో మా పిన్ని వెళ్ళేది అనమాట మా చిన్న వాళ్ళ ఆవిడ ఆమె వెళ్ళేది రోజంతా అమ్మేది కాదు అసలు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే జరుగుతుంది మా అమ్మ వెళ్ళి అర్ధ గంటలు అమ్మేసేది ఆమె వెళ్ళి కొన్ని జీవితాంతము ఇదే జరుగుతుంది ఎందుకమ్మా అనుకో చెప్పి నేను ఆమె దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అడిగేది అనమాట మా అమ్మ ఇప్పుడు వెళ్ళి అడిగితే ఫస్ట్ ఏమన్నది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ ఏమమ్మ ఇప్పుడు నారాయణమ్మ అనుకుందా అని పేరు ఏమమ్మ నారాయణమ్మ బాగున్నారా పిల్లలు బాగున్నారా ఆ మీ పిల్లలు ఎక్కడ ఏం చదువుతున్నారమ్మా ఇది అనుకుని చెప్పి ఒక నాలుగైదు అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు కేజీ కొని వాళ్ళు రెండు మూడు కేజీలు కొనుక్కునే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కేజీ కొనడానికి వచ్చిన వాళ్ళు రెండు మూడు కేజీలు కొనే వాళ్ళు సో మా అమ్మకి అరే సరే పిల్లలు ఉన్నారమ్మా జర అంటే కొద్దిగా ఈ మొరం గడ్డ తీసుకోమని చెప్పి ఒక ఎక్స్ట్రా వేసేసేది వేసేసేసరికల్లా
మా మా పిన్ని మాత్రం అమ్మేది అమ్మ లేకపోయేది అసలు చాలా కష్టమయ్యేది రోజంతా అమ్మినా ఒక్కోసారి తిరిగి వచ్చేసేది అనమాట సో మా అమ్మకి అర్థమైపోయింది మా అమ్మని ఎక్కువ చూస్తున్నాం కదా అర్థమైపోయింది మాక్సిమం మా నాన్నగారు సంపాదించిన సంపాదన చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఆయన ఒక దగ్గర ఒక సాధువుల దగ్గర ఆయన వంట చేస్తుండేవాడు అనమాట సో ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా తక్కువ ఆదాయం అంటే మనం ఆశించడానికి కూడా అంద అందనంత ఆదాయం అనమాట చాలా తక్కువ నాకు తెలిసి సిచ్యువేషన్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మా అమ్మ ఎప్పుడైతే వ్యాపారం చేయడం వల్ల నలుగురు పిల్లలు సో నలుగురు పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇద్దరు పిల్లలు పెంచడానికే లక్షల కొద్దీ అయిపోతున్నాయి సో నలుగురిని చదివించాలి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అడగడానికి కూడా మాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఇది కాదు ఇది కావాలమ్మా ఇది ఆ కావాలని విషయాన్ని అడగడం కూడా మాకు తెలియదు అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండేది అనమాట అది అయిపోయిన తర్వాత అట్లా ఆమె దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత నేను అనుకుంటున్నాం నేను చిన్నప్పటి నుంచే నా దగ్గర ఏదైనా ఒక ఉందనుకోండి సపోజ్ ఒక చెప్పులు నేను అనుకుంటున్నా నేను చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ లోనే నాకు తెలిసి ఒక తొమ్మిదో తరగతి పదో తరగతి మధ్యలోనే నాకు చెప్పులు నాకు ఒక మా ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి వీడి చెప్పులు లేకుండా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడికి ఒక చెప్పులు కొనసిద్ధంలే అని చెప్పి కొనేసి ఇచ్చారు సరే కొనేసి ఇచ్చిన తర్వాత నాకేమైందంటే అది కొద్దిగా టెన్త్ క్లాస్ నుంచి లెవెంత్ క్లాస్కి వెళ్ళేసరికల్లా అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేసరికల్లా అది చెప్పులు చిన్నగా అయినా చిన్నగా అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అందరూ పడేస్తారు కదా నేను పడేయలేదు ఏం చేస్తానంటే నాతో పాటు నా పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కదా వాడిని ఏం చేస్తానంటే వాడిని మోటివేట్ చేస్తాను ఏమని మరే ఈ చెప్పులు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి ఈ చెప్పులు నేను ఎంత వాడినా గట్టిగా ఉన్నారా నాయన ఇవి ఏ షాప్ లో కూడా దొరకవు ఇవి నేను వాడి ఇంత వాడిన తర్వాత ఎంత క్వాలిటీ చెప్పులు దొరకవు అనుకు చెప్తే నేను చెప్పిన మాటకి వాడు ఏమనుకున్నాడు ఏమో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మూడు రూపాయలు తీసుకుని ఆ చెప్పులు కొనేసుకున్నాడు మూడు రూపాయలు పెట్టి చెప్పులు కొనుక్కున్నాడు నేను ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ అంటే మా అమ్మ నేర్పించిన ఆ బిజినెస్ స్కిల్స్ నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా అప్పుడే స్టార్ట్ చేసేసిన నేను ఆ మూడు రూపాయలని తీసుకుని వచ్చి ఏం చేసిన అంటే మీరు అనుకోవచ్చు అక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఇవి ఉంటాయి కదా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అమ్మకాలు ఉంటే అక్కడ వెళ్ళిపోయి నాకు ఇష్టమైన బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొనేసుకున్నాను అనమాట సో వాళ్ళ అమ్మ వచ్చిన అతను ఒకటే అడుగుతుంది అనమాట ఒరే నీ చెప్పులమ్మ బట్ట వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్న బట్ట ఇది అనుకుంటే ఆ అవును చెప్పులమ్మ నాకు నా చెప్పులు తక్కువైతున్నాయి వాడు చెప్పులు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటే లేదు నేను కొనుక్కుంటాను అనుకుని అన్నాడు వాడే అన్నాడు అందుకే నేను చెప్పులు ఇచ్చేసి అనుకునంటే ఆహా మంచిది అనుకునే అనలే అంతా నాకు ఒకటే కొట్లాడుతుంది అవును ఆమె నాకు పెద్దమ్మ అవుతుంది అనమాట వరుసకి పెద్దమ్మ చూడండి ఇప్పుడు మీ చెప్పులు ఎలాగైతే కొంటాం పది రూపాయలు పెట్టి చెప్పులు కొనాలి నేను మూడు రూపాయలకి చెప్పులు అమ్మాను నేను ఏడు రూపాయలు నీకు మిగిలినట్లా కదా పెద్ద అవును రా అవును రా మూడు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు మిగిలింది అమ్మ పెద్దమ్మ అంటే ఆ అవును పెద్దమ్మ ఏడు రూపాయలు నీకు మిగిలింది కాబట్టి నీకు ఈ రోజు చెప్పులు నేను నీకు మిగిలి ఇచ్చాను నువ్వు ఇప్పుడు కొనుక్కుంటావు అంటే ఇప్పుడు మూడు రూపాయలు నీకు ఇచ్చేస్తాను నేను కానీ నీకు ఏ పది రూపాయలు పెట్టాల్సి వస్తుంది పెద్దమ్మ అంటే అవును రా నువ్వు చెప్పు మంచి పని చేసావు అనుకో చెప్పి సభాసరానికి చెప్పి ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఆ అది బేరేజ్ వేసుకున్న సందర్భం కూడా తెలియదు సరే జరిగిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఎప్పుడైతే జాబ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఎయిర్ ఫోర్స్ కొద్దిగా లేట్ అయింది ట్రైనింగ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ లేట్ అయ్యేసరికి కల్లా ఆ సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆల్రెడీ ముందు వచ్చిన ఆ అంటే భోజనాన్ని మనం కాలితో తన్నేద్దనుకో చెప్పి ఒక సామెత ఉన్నది సో అందుకనే అరే ముందు పెట్టిన భోజనాన్ని ఎందుకు పక్కకు పెట్టడం అని చెప్పి వెళ్ళినాం ట్రైనింగ్ లోకి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయిన రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్వాలిఫై కావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు మార్చి లోనే నాకు ట్రైనింగ్ కి ఆహ్వానించాను సో ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ తర్వాత వస్తుంది నాకు తర్వాత ఎమ్మటే వెంటనే రావట్లేదు సో క్వాలిఫికేషన్ రావడానికి ఎయిర్ ఫోర్స్ కి వెళ్లకుండా నేను ఏం చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి వచ్చాను సో ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ గా జరుగుతుంది చూడండి ఇదంతా ఒక ఒక ఇట్ మీన్స్ చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఏది కూడా జీవితంలో మనకు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది మన కంట్రోల్ లేకుండా జరుగుతుంది టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం మన కంట్రోల్ ఉంటుంది చాలా మంది ఈ టెన్ పర్సెంట్ ని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేను జీవితంలో ఏదైనా చేస్తాను అనుకుంటారు కానీ మీ జీవితం మీ కంట్రోల్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏది రాసి ఉంటుంది అది జరుగుతుంది
సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ట్రైనింగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో మన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం చాలా ఆ ఎలా బా బ్రతుకమంటే అంటే ఇట్ మీన్స్ చాలా నాజూక్ ఉండే వాళ్ళం ఎందుకంటే చా తర్వాత స్కూల్లోకి వెళ్ళేందుకు బాగా చదువుకొని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకు చేతులకు పని చెప్పడం స్టార్ట్ ఆపేస్తాను నేను బాగా చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చదువుకుంటున్నాం చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్స్ కంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మా ఇంట్లో ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఏదైనా బస్ దొరికింది అనుకోండి ఆ బస్ లో కూర్చొని బుక్ చేసుకుని చదువుకుంటాను తర్వాత ఎక్కడికైనా ఏదైనా దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి అక్కడ ఏదైనా ఒక మ్యాగ్జైన్ దొరికితే తీసుకుని కొనుక్కొని చదువుకుంటా నాకు ఎవరు అవసరం లేదు పక్కన ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ అక్కర్లేదు ఒక పుస్తకం ఉంటే చాలు నాకు ఆ పుస్తకంతో నేను సహవాసం చేస్తాను అలాగే ఫ్రెండ్స్ తక్కువ అంటే నా చెప్తున్నాను కదా నా పెళ్లికే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వందల మంది ఆ నా బ్యాచ్ మేట్లు వచ్చారు అంటే తర్వాత తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడతాను అయితే ఈ ట్రైనింగ్ లో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అందరూ నన్ను చూసి అరే నువ్వు ఎందుకు రా ఉద్యోగము పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి నీకు ఎందుకు ఉద్యోగం నువ్వు వెళ్ళిపోరా అని చెప్పి చాలా మంది నన్ను మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లోనే మాకు ట్రైనింగ్ బీభత్సమైన ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు చూసినా ఎవరికైనా కాళ్ళే నిరుగుతుండేది లేకపోతే చెయ్యి నిరుగుతుండేది ఎందుకంటే బీభత్సమైన ట్రైనింగ్ అది బీఓయుసి అంటారు దాన్ని బీఓయుసి అంటే ఏంటంటే ఒక ఏడు కేజీల ఒక వెపన్ ఉంటది ఆల్మోస్ట్ ఒక పది కేజీల ప్లస్ వెనకాల ఒక బ్యాగ్ ఉంటది లోపల ఏం చేస్తారు అంటే ఒక ఇట్ మీన్స్ మనం పడుకునే తలగడ దిండు ఇవన్నీ పెడతారు పెట్టిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పదమూడు కేజీలు మన వెనకాల ఉంటది ఈ పదమూడు కేజీల వెనకాల ఉన్న తర్వాత వెపన్ వెనకాల పెట్టుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆ మంకీ లెక్క మంకీ చల్ అంటారు దాన్ని మంకీ లెక్క మాక్సిమం అక్కడి నుంచి ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు ఇట్లా మంకీ లెక్క వెళ్ళాలి అనమాట కాళ్ళతోనే వెళ్ళాలి అదంతా భూమికి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఇరవై గజాల దూరంలో ఉంటది అది ఇరవై అడుగులు ఇరవై అడుగుల దూరంలో ఉంటది ఆ దాని మీద రోక్ మీద మాత్రం వెళ్ళాలి తాడు మీద మాత్రం వెళ్తూ వెళ్ళాలి అక్కడ వంద మంది వెళ్తే తొంభై మందికి దెబ్బలు తగులుతాయి తొంభై మంది పడిపోతారు పది మంది అవుతారంటే అది అది ఇంకంతే దేవుడు వాళ్ళ అదృష్టం అంతే తొంభై మందికి మాక్సిమం కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అక్కడ నేను ఎన్నిసార్లు పడ్డాను నాకే తెలియదు కానీ అయినా చేస్తుండేవాడిని ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఇది నన్ను మోటివేట్ చేస్తుంది కదా మా బ్యాచ్ లో ఐదు వందల పది మంది ఉంటే ముప్పై మంది నాకు తెలిసి వాళ్ళు గోడ దూకి పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ గోడ దూకి పారిపోయి అనంతపురం ట్రైనింగ్ కాలేజ్ మాది పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అనంతపురం ట్రైనింగ్ కాలేజ్ ఆ ట్రైన్ ఎక్కి హైదరాబాద్ కొంతమంది ఇట్లా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై మంది ఆ భయానికి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే ఎవరు చూసిన రక్తమే కాళ్ళకి రక్తాలు ఏంద్ర నాయన అని చెప్పి అన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ చేస్తున్నవాని ఒక మూడు నెలలు మెడ్డుకుంటూ మెడ్డుకుంటూ అంటే కుంటు కుంటూ కుంటుకుంటూనే చేశాను ట్రైనింగ్ ఎందుకంటే చే ఆ ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ ఆ ఎయిర్ఫోర్స్ నుంచి కాల్ ఎయిర్ఫోర్స్ నుంచి కాల్ రాగానే అరే ఏం చేయాలనుకో చెప్పి అనుకున్న సిచ్యువేషన్ లేదు ఎందుకంటే అప్పటికే నాకు కాలు ఆ బాగా రక్తం బాగా కారుతుండేది మెడుతుండేవాడిని ఇక అక్కడికి వెళ్ళి నేనేం ట్రైనింగ్ చేస్తానని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళకపోయాను సో అక్కడికి వెళ్ళడానికైనా నా జేబులో ఒక డబ్బులు ఉండాలి కదా ఎందుకంటే పోలీస్ స్టాండింగ్ కాలేజ్ లో స్టైపెండ్ మనకు రెండు వేలు ఇస్తారు రెండు వేలలో ఫుడ్ కి అన్నిటి కలిపితే మొత్తం కలిపితే నాలుగు వందల ఐదు వందలు కూడా జేబులోకి వచ్చేది కాదు అరే ఏం చేయాలని చెప్పి ఆ ఖచ్చితంగా ఇదే కంటిన్యూ చేసుకుందాం అనుకు చెప్పి అనుకున్నా అనుకున్న తర్వాత ఆ ఈ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది దాంట్లోనే నేను కరాటీ నేర్చుకున్నా అని తర్వాత కిక్ బాక్సింగ్ నేర్పించారు సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ దీంట్లోనే ఉన్న చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ నేను ఈజీగా ఒక ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ఎత్తేస్తాను ఆ స్టేజ్ మీదకి ఎత్తుతాను అనుకుని చెప్పి అంటారు కదా విషయం ఏంటంటే మేము ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి గాయపడి ఉంటే లేకపోతే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే ఆ వ్యక్తిని ఎలా ఎత్తుకోవాలి ఈజీ ఎత్తుకోవాలి ఆ వ్యక్తి నాకంటే డబుల్ బరువైనా కానీ ఎలా ఎత్తుకోవాలి ఒక టెక్నిక్ ఉంటది ఆ టెక్నిక్ మాకు ట్రైనింగ్ లో నేర్పించారు దాన్ని బట్టి నేను ఎత్తి ఆ ఇట్లా తిప్పేస్తా ఉంటాను ఇట్లా టక 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 తిప్పేస్తా ఉంటా సో చాలా మందికి అది తెలియదు అనమాట అయితే ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సో రెండు వేల ఎనిమిది ఆ జనవరి వరకు అయిపోయింది ఈ మధ్యలో నేను ఏంటంటే హైదరాబాద్ కూడా వచ్చాను మళ్ళీ సో ఒక్కసారి కూడా హైదరాబాద్ రాలేదు నాకు తెలిసి రెండు వేల ఆరు కంటే ముందు నాకు హైదరాబాద్ అన
ఏమనంటే పొలాలు పచ్చని పొలాలు మాత్రమే మాకు తెలుసు ఇటు పక్క అటు పక్క చూసి అంత ఇన్ ఇంట్లో వర్ట్ అనమాట బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళిన సందర్భం లేదు అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కసారిగా సిటీ దగ్గరికి వచ్చేసిన వచ్చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ కి ట్రైనింగ్ అయిపోయి ఈ మధ్యలో నాకు ఒక మ్యాజికల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఈ ట్రైనింగ్ లోనే ఎలాంటి మ్యాజికల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఆ హైదరాబాద్ కు వచ్చే ముందే నాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో మనకు ఒక బాంబు పేలులు జరిగాయి ఇట్ మీన్స్ అక్కడ చాలా అది విషాదకరమైన సంఘటన రెండు వేల ఆరులో మనకు సీఎం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పీరియడ్ లో అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏమి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ ఆ బాంబు పెళ్లి జరిగింది ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను మళ్ళీ మాకు ట్రైనింగ్ మధ్యలోనే మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ బందోబస్తు గురించి ఉపయోగించడం జరిగింది మాకు తెలియదు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ తెలియదు ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ తిరుమల గిరికి తీసుకుని వచ్చారు తిరుమల గిరికి తీసుకుని వచ్చి అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో మేము ఆ రెక్కి బందోబస్తు చేయడం జరిగింది ఎందుకు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది హైదరాబాద్ ఇట్లా ఉంటదా ఆహా ఓకే సూపర్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ ఏం అనుకోలేదు అట్లా సో సిటీ ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి అని అనుకున్నవాడిని మళ్ళీ తర్వాత ఒక ఇరవై రోజులు మేము ట్రైనింగ్ లోనే బందోబస్తు చేసాం మళ్ళీ తర్వాత తిరిగి వెళ్ళిపోయి రెండు వేల ఎనిమిది జనవరి ఇరవై తారీఖున హైదరాబాద్ కి మళ్ళీ వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఒకటో తారీఖున మాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసరికి అంటే అంబర్పేటకు వచ్చాము ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసరికి ఆ మనకు హైత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇచ్చారు సో సిటీకి చాలా దూరం ఉంటది సిటీ సెంటర్ నుంచి చాలా దూరం ఉంటుంది రాముజ్ ఫిలిం సిటీ దగ్గరలో అంటే విజయవాడ హైవేలో అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో వెరీ ఫెంటాసిక్ సో అక్కడ కూడా ఎంత ఇది అంటే ఇన్ ఇన్నోసెన్స్ కంప్లీట్ ఇన్నోసెన్స్ అని చెప్పలేము ధైర్యం అని చెప్పలేము కానీ నేను చెప్తాను చూడండి నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి వెళ్ళా అక్కడ ఒక రిసెప్షన్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నాను అదే మూమెంట్ లో సస్పెండ్ అయ్యాను రిసెప్షన్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఆ రిసెప్షన్ ఆఫీసర్ ఒక పదివేలు ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ దీంట్లో ఆ డబ్బులు తీసుకుని రెడ్ హ్యాండెడ్ కి దొరకదని చెప్పి ఆ సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నాడు అయితే నేను అప్పుడే మూడు రోజులు అవుతుంది జాబ్ లోకి వచ్చి అక్కడ రిసెప్షన్ సస్పెండ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఎవరైనా ఆయన ఆ పని చేస్తారని చెప్పి ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి చేతులు లేపమని చెప్పాడు అనమాట ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడా అంటే మాక్సిమం సీనియర్స్ లేపాలి అందుకే అండి ఎందుకంటే అది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళే చేయాలి అది ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే చేయాలి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే చేయాలి సరే అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ మా బ్యాచ్ అందులో వంద మంది కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు వంద మందిలో ఒక్క చెయ్యి మాత్రమే లేచింది ఎవరో నిర్వహించండి ఆ చెయ్యి నాదే వంద మందిలో ఒక్కని ఇట్లా చేయలేపినా ఇట్లా సార్ నేను చేస్తా అందరు చూసి ఒకటే నవ్వు కానీ నవ్వలేరు ఇన్స్పెక్టర్ కదా లోపల నవ్వుకుంటాను నవ్వు బయటకు వస్తుంది అయినా కానీ నవ్వలేదు సిచ్యువేషన్ ఇది సిచ్యువేషన్ అరే నేను ఇట్లా చేయలేపిన తర్వాత అందరూ అరే చాలా కష్టమైన పని రా ఎందుకు నన్ను అట్లా మొన్ననే సస్పెండ్ అయ్యాడు ఆ రిసెప్షన్ ఆఫీసరు నువ్వెందుకు అలా చేయలేపరానికో చెప్పి చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ సలహాలు ఆ సీనియర్స్ వచ్చి ఎందుకు నీకు బాబు మొన్ననే జాబ్ లోకి వచ్చావు ఇంకా ప్రొబేషన్ కాలేదు నీ జాబే గ్యారంటీ లేదు ఇంకా నీకెందుకు రా అనుకో చెప్పి చాలా మంది అయినా కానీ ఇవన్నీ చెప్తే వీభత్సమైన బాధపడి అరే ఏం చేయాలని తోచక ఎట్లా రా నాయన అనుకు చెప్పి ఎందుకు ఇట్లాంటి సంకట స్థితిలో వచ్చానని చెప్పి అని అనుకున్నారంటే మీరు పొరపాటే ఏం అనుకోలే మైండ్ కి ఏది కూడా రాలే అవునా సో రైట్ ఏముంది ఇప్పుడు నాకైతే ఏ సిచ్యువేషన్ లో కూడా నేను ఆ భయపడిన సందర్భం ఎక్కడ రాదు నాకు భయం అనే పదానికి నాకు మీనింగ్ చాలా మంది రాస్తారు కదా నాకు తెలీదు చిన్నప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడే నాకు తెలిసినప్పుడు శ్మశానాలు ఆడుకునేవాళ్ళం శ్మశానాలు ఆడుకునేవాళ్ళు అంటే అట్లా అని చెప్పి ఆ కంప్లీట్ ఇది కాదు సముద్రం పక్కన ఇది కాబట్టి వెళ్ళి ఆడుకునే వాళ్ళం అంతే భయం లేదు అంతే సో డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అయిన తర్వాత రిసెప్షన్ ఆఫీసర్ అయ్యాను సో మనుషులతో మాట్లాడడం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కానీ స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ సిచ్యువేషన్ అందరూ ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మట ఏమైందంటే ఉద్యోగం ఏమైపోయింది అంటే అంటే ఉద్యోగం బాగానే ఉంది కానీ ఇది చిన్న జాబు చిన్న శాలరీ నాకు అర్థమైంది జాబు ఈ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నేను తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే జాబ్ లో లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ రాదు లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ రాదు ఈ విషయం నాకు అర్థమైంది రెండు సంవత్సరాల చిన్న జాబు చిన్న జీతం సో గ్రూప్ వన్ ఆ మనకు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుదామని అనుకున్నాం అవ
మళ్ళీ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను డిగ్రీ చదువుకున్నాను తర్వాత పీజీడీసీఏ చేసుకున్నాను తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను సో ఎత్తికల్ హ్యాకింగ్ నేర్చుకున్నాను సార్ ఏంది ఉద్యోగం చేస్తూ ఇన్ని చదువులు చదివినవా అంటే నేను కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు నేను మీకు విషయం ఏంటంటే నేను మధ్యాహ్నం ఒకటి గంట రెండు గంటలు పోలీస్ స్టేషన్ బయటికి వెళ్ళాలంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు ఫోర్ టూ అవర్స్ మళ్ళీ చదివేవాడిని ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వర్క్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చదువుకుంటూనే ఉన్నా సో అందుకని ఈ డిగ్రీ లైన్ వచ్చేసిన టెక్నికల్ డిగ్రీస్ అన్ని వచ్చేసిన మళ్ళీ సో ఇవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అర్థమైంది ఈ మధ్యలో నాకు ఒక మ్యాజికల్ మీన్స్ నా కళ్ళు తెరిపించేది నా జీవితంలో ఏ ఒక్క క్షణం కూడా నన్ను భయపెట్టనివ్వకుండా బాధపడనివ్వకుండా ఏ సిచ్యువేషన్ కూడా నన్ను ఆ ఒక ఒక విజయవంతమైన ఒక వ్యక్తిగా తయారు చేసిన వ్యక్తి ఆ విజయవంతమైన వ్యక్తికి ఏవైతే ఉండాలో అవన్నిటికీ నాకు ఇక్కడ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ నేర్పించింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే పెద్ద అంబర్పేట మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు ఆ ఏరియాలో ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నేను ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక్కటే ఫస్ట్ రోజు నన్ను వెయిటింగ్ డ్యూటీలో పెట్టారు సెకండ్ రోజు కూడా వెయిటింగ్ పెట్టారు నైట్ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నా సో కూర్చొని ఉంటే ఫస్ట్ రోజు అంతా మంచిగా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నది ఆ స్టేషన్ లో ఆ టీవీ చూసుకున్నాను నైట్ అంతా మంచిగా అయిపోయింది ఫస్ట్ డ్యూటీ సెకండ్ డ్యూటీ రోజు ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది కానీ ఆ యాక్సిడెంట్ లో ఒక వ్యక్తి కంప్లీట్ గా ఆ మనకు ఆయనకి దెబ్బలు తగిలిన తీసుకుని వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత అంబులెన్స్ లో ఆయన సూపర్వైజ్ చేస్తాను ఆయనతో వెళ్ళాలి మనకి సో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ దగ్గరికి ఆయనతో వెళ్ళాను నేను నాకు తెలీదు ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు కూడా లోపల ఎలా ఉన్నాడు నాకు తెలీదు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కొత్త క్యాప్ కొత్త డ్రెస్ నన్ను తీసుకుని వచ్చి డాక్టర్ పిలుస్తాను పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు రండి అన్నాడు ఆ సరే పిలిచారు డాక్టర్ గారు పిలిచారని చెప్పి ఏం లేదు కాలు పట్టుకోమని చెప్పాడు కాలు పట్టుకున్నా టక్కన్ కట్ చేస్తాడు ఇది పెట్టుకొని ఇది తీసుకుని వెళ్ళి ఆ డస్ట్బిన్లు వేసేయండి అంటాడు కాలు కట్ చేసి డస్ట్బిన్లు వేసేయమంటాడు అంటే అంత నుచ్చు నుజ్జు అయిపోయింది కాలు కాలు విద్యు నుజ్జు అయిపోయి అది బ్లడ్ ఏ వైపున కూడా ఆగట్లేదు మొత్తం అంటే కంప్లీట్ నుజ్జు అయిపోయింది రెండు కాళ్ళు కట్ అయిపోయింది కానీ ప్రాణం మదం ప్రాణం మాత్రం ఉంది సుమారుగా మూడు గంటల వరకు ప్రాణం ఉంది మేము తీసుకెళ్ళింది నైట్ పన్నెండు వరకు మూడు గంటల సేపు ఆయన నరకం అనుభవించాడు ఆయన ఫ్యామిలీ ఆయన దగ్గర రాలేకపోతున్నాడు చూసి భయపడుతున్నాడు ఏంది రా నాయన ఏం జీవితము ఏంది అని చెప్పి మాకు ఆ క్షణం నాకు ఒక్కసారి ఒళ్ళు గగురు పుడిచేసింది నాకు తెలిసి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన అదే సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఆ ఆ నా చేతిలో పెట్టే ఎవరు రావట్లే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వారు పట్టుకోవడానికి రావట్లే మీరు రండి పోలీస్ గారు అంటే రెండో రోజు పద్దెనిమిది సంవత్సరం పిల్లోడిని నన్ను తీసుకుని వచ్చి ఆ కాలు పట్టుకొని చేయి కట్ చేయమని ఆ రెండు కాళ్ళు కట్ చేసేసి అందులో వేసేయమంటే నాకు ఒక్కసారిగా ఫీజులు ఎగిరిపోయినాయి కానీ అంతకుముందు మేము ఆల్రెడీ ఒక మార్చిలోకి వెళ్ళి ఒక డెడ్ బాడీతో ఆ చేయాల్సిన రిహార్స్ చేయలే నాకు అందుకే ఈ భయం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా వచ్చాయి తర్వాత ఎక్కడ చూసిన టీ తాగినా అదే గుర్తొస్తుంది భోజనం చేసినా అదే గుర్తొస్తుంది నైట్ నిద్ర వచ్చేది కాదు ఒక నాలుగు రోజులు నాకు నైట్ నిద్ర లేకుండా అయిపోయింది ఏది చూసినా ఈ భయంకరమైన సంఘటనే ఆ తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళి ఇంకా డెడ్ బాడీస్ తీసుకుని వెళ్ళి మార్చిలోకి వెళ్ళి అక్కడే చాయ్ తాగడం స్టార్ట్ చేసాం అక్కడే తినడం స్టార్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు వేరేది అయితే లేదు కదా ఇప్పుడు గతి లేని అమ్మకి మతి లేని మొగుడు దొరికినట్టు లెక్క నాకు ఖచ్చితంగా ఇది చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ భరించాల్సిందే నాకు వేరే ఆ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ అయితే లేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల చెప్పు ఈ ఇన్సిడెంట్ నన్ను ఒక అత్యంత ధైర్యవంతుడిగా నాకు తయారు చేసింది తర్వాత చాలా సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినాయి నన్ను ఏం పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు వెంకయ్య సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నాయన నీకు నలభై సంవత్సరాలు కష్టాలు తప్పవు నాయన అంటాడు ఆ అవునా స్వామి నలభై సంవత్సరాలు తర్వాత తప్పుతావు నాయన అంటే ఆ తర్వాత అలవాటు అయిపోతాను నాయన అన్నాడు ఆ తర్వాత అలవాటు అయిపోతాను నాయన అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట సో దానికంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్సిడెంట్లు వచ్చినా ఏం కాలే అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ రెండు వేల పన్నెండు ఆ సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ మా మేడం చెప్పాను కదా రెండు వేల పదిలో మళ్ళీ నాకు హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 
నేను ఎల్బినా ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చేసిన ఎల్బినా ట్రాఫిక్ వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ మేము ఎక్కడ రెండు వేల పదిలో అంటే పదిలో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మా ఏది లవ్ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మేము మాట్లాడుకోలే చూసుకోలే ఏం చేయలే మళ్ళీ అటు అనుకోకుండా కాంటాక్ట్ దొరికింది ఫోన్ చేసాం ఇట్లా నాకు జాబ్ వచ్చింది మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్తే అవునా సో మంచిది జాబ్ వస్తే ఇంకా మాటలు జరుగుతున్నాయి సో ఆమె లైఫ్ ఆమె ఆమె యొక్క ప్రొఫెషన్ ఆమె బిజీ అయిపోయింది అప్పుడు ఆమె కూడా నాగార్జున యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటుంది నేను ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్లో నేను బిజీ అయిపోయినా కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు మాట్లాడకుండా ఒక్కసారి కాంటాక్ట్ మూడు రోజుల ముందు కాంటాక్ట్ చేసుకుని నాలుగు రోజు మేము లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం సో ఎవరికి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోమని చెప్పి మేము ప్రాస్పెక్ట్ చేయట్లేదు మోటివేట్ చేయట్లేదు కానీ చేసుకున్నది ఏ సిచ్యువేషన్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వేరు రేపు అంటే ఒక విత్న్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్ లోపల ఆమె మ్యారేజ్ అవుతున్న సిచ్యువేషన్ లో మ్యారేజ్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉన్నది సో కాబట్టి ఫ్యామిలీకి చెప్పాము సో వెరీ ఫెంటాసి తీసుకుని వచ్చే సమయం పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి అనే సందర్భం అయితే ఉండదు కదా తెలుసు కదా సో ఎందుకంటే కష్టపడి ఉద్యోగం సంపాదించుకొని మా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా కట్నం గురించి సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ మా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరు మీన్స్ మా అమ్మ పరిస్థితి వేరు కాదు మా అమ్మ నాన్న పరిస్థితి వేరు వాళ్ళకి కూడా మా నాన్న మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఎటువంటి కట్నం తీసుకోకుండా మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అంటే ఇట్ మీన్స్ సో అది నేను వేరే సిచ్యువేషన్ కాదు అక్కడి నుంచి నడుస్తుంది మా కథ అంతా సో ఇక్కడ ఏదైతే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో సరే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఎవరు సాగు సంతకాలు అంటే ముప్పై మూడు మంది సాగు సంతకాలు ఎవరు అంటే మా బ్యాచ్ మేటర్స్ ముప్పై మూడు మంది పోలీస్ స్టేషన్ అయితే పోలీస్ స్టేషన్ లో మ్యారేజ్ పెద్ద అమరుపేట గండి మైసమ్ టెంపుల్ లో మా మ్యారేజ్ అయింది సో ఇక మళ్ళీ ఇక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే డబ్బులు ఎవరి దగ్గర అడగాలి వాళ్ళకి భోజనాలు అన్ని పెట్టాలి సో అరేంజ్ మ్యారేజ్ లెక్క చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలి మళ్ళీ మా చిన్నానికి ఫోన్ చేసిన చిన్నాన్ని ఇట్లా మ్యారేజ్ చేసుకుంటే డబ్బులు కావాలి మళ్ళీ ఆయనకి అడిగిన ఆయన మళ్ళీ కొంత ఆయన అప్పుడు సౌదీ అరేబియాలో ఉండేవాడు కాడు మళ్ళీ ఆయన డబ్బులు పంపించాడు సో సో ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ జరుగుతుంది అలాగని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ వేరు అక్కడ ఆమెను మ్యారేజ్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఒకటి ఆమె నా లవ్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఒక సిచ్యువేషన్ రెండోది ఏంటంటే రెండు మూడు రోజుల్లో ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లి ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా బల బలవంతంగా చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే నేను ఏది కూడా మా తల్లిదండ్రులకి తెలియకుండా ఏ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ లేదు కానీ ఎలా అంటే సిచ్యువేషన్ ఒక్కడ సినిమా మాక్సిమం చూస్తే ఎట్లానో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి రేపు మ్యారేజ్ అవుతాను అన్న అమ్మాయిని ఈ రోజు తీసుకుని వచ్చేసిన అనమాట అంటే అంత నాకు మరి భయం వేయలేదా సార్ అంటే తెలియదు నాకు అంతే వెళ్ళిపోయినాం అంతే వెళ్ళిపోయినాం తీసుకొని వచ్చేసినాం గుంటూరు వెళ్ళి అలా తీసుకుని వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకుని అయిపోయిన తర్వాత బ్యూటిఫుల్ విలే మా వైఫ్ మా కాలేజ్ మేట్ తర్వాత స్కూల్ మేట్ సో ఈరోజు మీకు ఆల్రెడీ డిఎస్సిడి లీడర్ ఆమె సో ఈరోజు అయితే నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇది ఒక్క ఎత్తు అయితే తర్వాత మళ్ళీ మాకు రెండు వేల పదకొండులో మళ్ళీ నేను సైబరాబాద్ గచ్చిబౌలి దగ్గర ట్రైనింగ్ కాలేజీలో ఇన్స్ట్రక్టర్ గా వెళ్ళాను తర్వాత రెండు వేల పన్నెండుకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ గచ్చిబౌలిలో ఉన్నప్పుడే నాకు ఒక పద రెండు వేల పదకొండులో మా బాబు సో ధనుష్ చరణ్ మా బాబు పుట్టాడు పుట్టిన తర్వాత అర్థమైంది నాకు సిచ్యువేషన్ చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎలాంటి ఏర్పడిందంటే వీడు వీడు పుట్టిన తర్వాత నాకు బాధ్యత ఇంకా పెరిగింది సో అంటారు కదా సో బాధ్యత లేని కొడుకు ఎప్పుడు అంటే బాధ్యత ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి వీడు పుట్టిన తర్వాత అర్థమైంది ఇంకా వేరే ఏదైనా చేద్దామని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం చేయడానికి హార్డ్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకున్నా ఈ హార్డ్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ లో మళ్ళీ అంత అంటే మనకు ఉపయోగాలు లేవు అంత లాభం రావట్లేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత హార్డ్వేర్ ని జస్ట్ మళ్ళీ ఇది కాదులే అనుకో చెప్పి రెండు వేల పన్నెండులో ఒక పార్ట్ టైమ్ గా ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేద్దాం అన్న ఆలోచన మీద టైప్ రైటింగ్ మీద వెళ్ళా టైప్ రైటింగ్ లో కూడా అంత ఇది లేదు అంటే ఒకటి రెండు గంటలు చేయడానికి తర్వాత మళ్ళీ నేను సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఒక రెండు వేల పన్నెండులో ఒక బిజినెస్ అవకాశం వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను
దాన్ని ఎట్లా అంటే ఒక లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ లెక్క చేసేవాడు జాబ్ అంటే మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు వెళ్ళి రాత్రి తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు అయిన సందర్భాలు కొన్ని వేలల్లో ఉంటాయి అంటే వేలల్లో అంటే నాకు ఆల్రెడీ అంటే పిచ్చి అనమాట పని అంటే నాకు పిచ్చి పని చేయడమే నాకు ఒక ఇది అనమాట నాకు రికగ్నైజేషన్ నా గుర్తింపు ఎక్కడి నుంచి నా పని సో ఆ పని గురించి చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మళ్ళీ రెండు వేల ఆల్మోస్ట్ ఆరున్నర సంవత్సరాలు పార్ట్ టైమ్ గా చేస్తాను ఎటువంటి అనుభవం వచ్చింది ఆదాయం అయితే రాలేదు తర్వాత మళ్ళీ సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఎలా సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఒక ఆరు నెలలు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తాను అరే ఏ కంపెనీ రైట్ ఉంటుంది అరే చేస్తున్నాం అసలు రైటా రాంగా అసలు రాంగ్ కంపెనీ ఎంచుకున్నామా రైట్ కంపెనీ ఎంచుకున్నామా అసలు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రైటా కాదా ఒక ఆరు కంపెనీలు అంటే ఆరు నెలలు ఎనిమిది కంపెనీల మీద మేము రీసెర్చ్ చేస్తాం ఎనిమిది కంపెనీల మీద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే రైటు అనేది ఒక కంపెనీస్ ఉంటాయి మేము ఎంచుకున్నది రాంగ్ కంపెనీ మాకు అది పనికి రాదని చెప్పే విషయం మాకు అర్థమైంది అర్థమైన తర్వాత నేను మా మేడం ఆ ఈ సిచ్యువేషన్ లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ మూడో తారీఖున ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ వెస్ట్ ఈజ్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫినింగ్ టీమ్ సో మా జీవితంలో ఎంటర్ అయింది ఎలా ఎంటర్ అయిందంటే ఇది కూడా చాలా గమ్మత్ జరిగింది ఎంత గమ్మత్ జరిగిందంటే యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేస్తున్నాం నేను మేడం యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ చేసుకుంటూ సెర్చ్ చేసుకుంటూ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఒక మేము వెళ్ళాము ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాము వాళ్ళకు మా యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ చూసి మాకు మమ్మల్ని స్పాన్సర్ చేయలే వెస్ట్ ఈజ్ మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ లోనే మమ్మల్ని స్పాన్సర్ చేయమంటే చేయలే మళ్ళీ ట్రైన్ ట్రైనర్కి వెళ్ళి అడిగాము మేము ఒక మంచి లీడర్ ని చూసి మీకు స్పా చెప్తామని అన్నారు కానీ మేము మళ్ళీ తర్వాత వెళ్ళడానికి మాకు టైం దొరకలేదు సో యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నాం వీడియోస్ చాలా చూస్తున్నాం చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు చాలా సింపుల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా ఆ నాకు ఇది ఇది అంటుండ అది అంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్లాన్ చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే రెండు వేల ఐదు వందలతో ఎట్లా మనకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఆరు నెలలు ఉండేది ఆరు నెలల కన్సిస్టెన్సీ గురించి ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ గురించి అని చెప్తున్నాడు చెప్తూ చెప్తూ టక 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 చెప్పుకుంటూ నేను క్యాబ్ డ్రైవర్ అండి నాకేం బిజినెస్ అనుభవం అయితే లేదు కానీ నేను బిజినెస్ లో చాలా సింపుల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అసలు అనిపించింది అరే చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకైనా మంచిది ఇంతను ఒకసారి మాట్లాడదాం అని చెప్పి ఫోన్ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ ప్లాన్ చెప్పే వ్యక్తి ఎవరు ఒక ఆయన కానీ ఆ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది మాత్రం ఒక ఆయన అవునా నా పేరు అశోక్ అన్నాను నేను అశోక్ కాదండి నాకు కావాల్సింది శ్రీనివాస్ గారు కావాలి శ్రీన్ గారు ఉన్నారంటే ఆ లేదు లేదు శ్రీనివాస్ గారు మాకు ఈ బిజినెస్ లో అప్లైన్ అండి అప్లైన్ పదం కూడా తెలియదు అనికి మా శ్రీనివాస్ మా ఫ్రెండ్ అండి ఆ నేను ఆ ఇక్కడ అదే ప్లాన్ తీసుకుని వచ్చి యూట్యూబ్ లో అప్లైడ్ చేస్తాను అనుకున్నట్టే అవునా మన గ్రేట్ లీడర్ మన మన అప్లైన్ లీడర్ సో ఈ రోజు ఎవరో కాదు టీ శ్రీనివాస్ సార్ ఇప్పుడు మన హోస్టింగ్ చేస్తున్న టీ శ్రీనివాస్ సార్ ఆయన ప్లాన్ ని అశోక్ సార్ అప్లోడ్ చేస్తారు సో యూట్యూబ్ లో చెక్ చేసిన తర్వాత అరే సరే సార్ మరి ఈ బిజినెస్ ఎట్లా ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు ఒక ఆధార్ కార్డ్ పంపించండి సార్ అని ఆధార్ కార్డ్ పంపించినాం పంపించిన తర్వాత మీరు ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత మీరు ఇతరులకు జాయిన్ స్పాన్సర్ చేయాలి సార్ అని కొంచెం చెప్పారు అని నాకు తెలీదు తీసుకొని వెళ్ళినా ఆ నాకు ఒక ఐడి నెంబర్ ఇచ్చి ఐడి నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత తెమ్మడి ఏం చేసిన అంటే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమీడియట్ గా సన్ గ్లాసెస్ కొనేసుకున్నా నాకు బాగా నచ్చింది సన్ గ్లాసెస్ ఒక కొనేసుకున్నా బెస్ట్ డీల్ లోకి వెళ్ళి కొనేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి మూడు రోజులు వెళ్ళినా మూడు రోజులు కూడా ఆ స్టోర్ కి వెళ్తే నాకు తెలియదు మంగళవారం హాలిడే ఉంటదని వెళ్తే దొరకలే బుధవారం వెళ్ళలేకపోయినా మళ్ళీ గురువారం తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఆఫర్ వెళ్ళి అడిగితే ఆఫర్ లేదు ఎందుకు ఫస్ట్ పర్చేస్ ఆఫర్ రాదు కదా సో ఫస్ట్ పర్చేస్ ఏదైనా చేస్తే సింగిల్ పర్చేస్ చేసిన రాదు అరే ఎట్లా అయిపోయిందని చెప్పి అని చెప్పి అని అనుకున్నానా అనుకోలే మళ్ళీ ఏం చేసిన ఇది ఎట్లా రావాలని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకున్న మూడు వేల రూపాయలు ఫస్ట్ పర్చేస్ చేశాను ఫస్ట్ పర్చేస్ మూడు వేల రూపాయలు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర వచ్చేసిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత మేము ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా వాడతామంటే ఎంత ఇదంటే ఆ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఎక్స్బ్రాండ్ ఉంది అంటే అది ఫస్ట్ మేము మూట కట్టి ఇంట్లోని కూడా పెట్టాం తీసుకున్న చెత్త పొట్ల పడేస్తాం
సార్ అడిగాం సార్ టీ పౌడర్ ఎట్లా వాడాలి సార్ అంటే సార్కి తెలిసిన విధంగా చెప్పాను టీ పౌడర్ ఎట్లా వాడాలి టీ పౌడర్ లెక్క వాడాలి అవునా కదా దాని గురించి కూడా అడగాలి కదా సో ఆ టీ పౌడర్ ఎట్లా వాడాలి మా మేడం అర్ధ గంట సేపు టీ పౌడర్ ఎట్లా వాడాలి అని అడిగితే అశోక్ సార్ చా చాలా ఓపికతో టీ పౌడర్ ఎట్లా మేము వాడాలి మేడం వాటర్ వేయాలి వాటర్ తర్వాత ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తుండంటే ఇప్పుడు మనకు అప్లయన్స్ కన్నీ అడుగుతాం కదా మనకు తెలీదా బ్రష్ చేసుకోవడం తెలీదా పేస్ట్ వాడుకోవడం తెలీదా తెలుసు అయినా కానీ అడుగుతాం అదే ఓపిక అంటారు ఈ బిజినెస్ లో ఓపిక కోరిక తీరిక ఉంటే మనకు రెండే రెండు సంవత్సరాల్లో డియూసీడి కావచ్చు అనే దానికి నేను చెప్తాను అనేది సో ఇదంతా ఒక ఇది జరుగుతుంది అయితే తర్వాత సిచ్యువేషన్ బిజినెస్ లోకి వచ్చేసినా కానీ నాకు టైం లేదు ఎందుకంటే నా టైంలో తెలంగాణ ఫార్మేషన్ ఆ గవర్నమెంట్ తీసేసి కొత్త గవర్నమెంట్ కి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంది అంటే ఆ మనకు సకల జన సక ఇట్ మీన్స్ సకల జనుల ఒక సభ జరిగింది ఇట్ మీన్స్ ఆ టైంలో ఆ దాంట్లో కంప్లీట్ నేను ఫుల్ బిజీ అయిపోయాను నేను ఆ బిజీలో అట్ ఇట్ మీన్స్ ఆ బయటకి ఎక్కడ వచ్చిన సిచ్యువేషన్ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఐదు నెలలు మా మేడం పార్ట్ టైమ్ గా నేను పార్ట్ టైమ్ మేడం ఫుల్ టైమ్ గా ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఒక్కో రోజు ప్లాన్ ఎలా చెప్పేవాళ్ళం అంటే నేను మేడము వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము అంటే తొమ్మిది తర్వాత పోలీసు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూర్చోబెట్టుకుని నేను మేడం వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఆ వర్షం వచ్చేది ఆయన కానీ తడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం ఎట్లా ఎందుకంటే అక్కడ టైం మాకు ఇంపార్టెంట్ అవతల వ్యక్తిని కలవడం ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ లో అయితే నాకు పదమూడు లక్షల అప్తో వచ్చాను బిజినెస్ లోకి సో ఆ సకల జనుల సమ్మె సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే వెళ్ళేవాడిని అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ నేనేమంటున్నానంటే ఆ సాద్ నగర్ దగ్గర శంషాబాద్ దగ్గర బండి ఆగిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నాకు ఎందుకంటే మేము ఆ టైం ఎన్ని గంటలు రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు గంటల సమయం ఆ సమయంలో మా దగ్గర జేబులో చూస్తే ఏమి ఉండేది కాదు అరే మరి జాబ్ చేస్తున్నాం కదా సార్ అంటే తెలుసు కదా ఆల్రెడీ ముందు ఆల్రెడీ చేతులు కాల్చుకున్నాం కదా మా దగ్గర దానివల్ల కొంత అయింది తర్వాత సిస్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఇద్దరు సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ తర్వాత మళ్ళీ మా తమ్ముడి యొక్క వాడు పెళ్లి కంటే ఎక్కువ వాడు ఉద్యోగం అంటే ఇట్ మీన్స్ వాడు ఫారెన్ లో వాడికి ఉద్యోగం గురించి కానీ సో వాడు చదువు గురించి కానీ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ లక్షల కొద్దీ అప్పు అయిపోయాను సో వాళ్ళ గురించి అని కాదు అలాగని చెప్పి నా గురించి అని కాదు ఎవరిని మనం తప్పు పడ్డానికి అయితే లేదు ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ జరుగుతుంది అంతే సో జీవితం అని నేర్పించాలి కదా మనకి సో నొప్పు లేకుండా రిజల్ట్ ఎక్కడ రాదు సో అయితే నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఇది జరిగిపోయింది ప్లాన్స్ కి ఇంత వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్ ఒంటి గంటకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక పర్సన్ వచ్చి మాకు మీకు పెట్రోల్ లేదండి సాధన టైంలో బండి మీద పెట్రోల్ లేదని చెప్తే కొంతమంది రెండు సిచ్యువేషన్ లో దేవుని లెక్క కొంతమంది వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే మా మేడం నేను తప్ప రోడ్డు మీద ఒంటి గంటకి టూ వీలర్ నడిపించుకుని రావడం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏం ఫోన్ చేసి ఎవరికి అడుగుతాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే జేబులో వంద రూపాయలు అయితే లేవు ఆ వంద రూపాయలు లేకపోయినా ఆ బండిని తీసుకుని వచ్చి పెట్రోల్ బంక్ వరకు వెళ్తే సిచ్యువేషన్ లేవు ఒక్కో సిచ్యువేషన్ అయితే మన దగ్గర ఒక ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు బాలు సార్ అని ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇటు ప్రెసెంట్ హీస్ డైమండ్ డైరెక్టర్ ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ప్లాన్కి వెళ్ళే వాళ్ళము ప్లాన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉండేది కాదు హెల్మెట్ పెడితే వాడు పెట్రోల్ పోసేవాడు కాదు ఆయన్ని కుదవ పెట్టేవాడిని అనమాట నువ్వు ఇక్కడ బాలు సార్ అక్కడ పెట్టేసి నేను వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక యాభై రూపాయలు తీసుకుని వచ్చి పెట్రోల్ డబ్బులు ఇచ్చేవాడు మళ్ళీ అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొన్నాం ఇప్పుడు మాకు నవ్వు నవ్వు వస్తుంది కానీ అప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఎంత బీభత్సమైన సిచ్యువేషన్ మీకు ఫస్ట్ నాకు అశోక్ సార్ ఒక మీటింగ్ కి మనం బుగ్గులు గుంటా మీటింగ్ రెగ్యులర్ జరుగుతుంది కదా అక్కడికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వచ్చాను లోపలికి వెళ్ళాను విన్నాను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్లా శ్రీనివాస్ సార్ ఫోన్ చేస్తారు ఇట్లా మీరు వచ్చారట వెళ్ళారట అనుకున్నట్టు అవును సార్ వచ్చాము వెళ్ళా వెళ్ళాను అనుకుని అంతే ఏం లేదు కలవలేదు ఎవరికి కలవలేదు చూసాను వచ్చి వెళ్ళిపోయాను అనమాట తర్వాత వచ్చి తర్వాత కంప్లీట్ గా ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పారు ఫోన్ లోనే చెప్పారు సో ఫోన్ లో టకటకట విన్నాను సో అదే చెప్పుకుంటే ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసేసినాం ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినాం అంటే మా యొక్క డ్రీమ్స్ మేము గ్రో కావాలి ఖాళీ కడుపు
ఖాళీ కడుపు కానీ ఖాళీ జేబు కానీ ఈ భూమి మీద చాలా నేర్పిస్తాయి మీకు ఏది నేర్పించారు ఈ రెండు ఉంటే చాలు ఈ రెండు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ సిచ్యువేషన్ లో సో సిచ్యువేషన్ అంతా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ఒక్కొక్కసారి ప్లాన్స్ ఎట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చిగా పది పది ప్లాన్స్ పదిహేను ప్లాన్స్ ఇరవై ప్లాన్స్ ఒక్కసారి అయితే ప్లాన్ చెప్తూ నాకు తెలిసి నా గొంతు పోతుందని చెప్పి నాకు డౌట్ అనిపించేది అనమాట అంతగానే ప్లాన్ చెప్పేవాడిని మళ్ళీ తీసుకునే మళ్ళీ సిచ్యువేషన్ ఎవరో ఒకరు చెప్పారనమాట మన గ్రేట్ లీడర్ ఆ మిరియాలు తాగుతున్న మిరియాల పాలు తాగితే మంచిది అనుకో చెప్పి సో రెగ్యులర్ గా మనకు సోంపు వాడితే మంచిది అని చెప్పి అట్లా వాడుకున్న ప్లాన్స్ పిచ్చి పిచ్చిగా ప్లాన్స్ మాకి ఎన్ని ప్లాన్స్ అంటే ఐదు ఐదు నెలలు పట్టింది మాకు బ్రాంచ్ కావడానికి ఎందుకంటే మేడం కంప్లీట్ గా ఎక్కడ నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పేది ఆమెకి ఆ టూ వీలర్ డ్రైవింగ్ రాదు అలాగని చెప్పి నా దగ్గర స్కూటీ లేదు సో మా మిస్సెస్ ఎప్పుడు అనేది అనమాట నేను ఎప్పుడు సైకిల్ మీద నుంచి పడిపోలేదు అనుకో చెప్పి చెప్పేది అరే సైకిల్ మీద నుంచి ఎట్లా పడిపోలేదు అబ్బా అని చెప్పి నేను అనుకునేవాడిని ఏం సిచ్యువేషన్ సైకిల్ మీద ఎందుకు పడిపోలేదు అనుకుని నేను అనుకునేవాడిని సైకిల్ మీద పడకుండా ఎవరు రక్త గాయాలు లేకుండా ఎవరు ఈ రోజు సైకిల్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుని చెప్పి నేను అనుకోను కానీ మా మిస్సెస్ నేను ఎప్పుడు పడిపోలేదు అన్నది ఎందుకు పడిపోలేదు అంటే ఆమె ఎప్పుడు సైకిల్ నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు బిజినెస్ లో నాకు చాలా మంది సలహాలు ఇస్తారు సో విషయం ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మేడం తీసుకున్నానంటే చాలా మంది అంటారు బిజినెస్ మీరు ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకోండి మీ తాత ముత్తాతలు ఏమైనా బిజినెస్ చేస్తారా మీరు ఎవరికి సలహా అడుగుతున్నారు ఎవరి యొక్క మైండ్ మీ మైండ్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు మీ స్టీరింగ్ మీ యొక్క కార్ స్టీరింగ్ మీకు వేరే వాడికి ఇచ్చేసి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడ వెళ్తారా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు నడుపుతాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు మీ మైండ్ కూడా మీ మైండ్ కూడా ఒక స్టీరింగే ఈ స్టీరింగ్ ఇంకొకరికి ఇచ్చారనుకోండి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుపుతాడు ఏముంది మనం ఇంత మంచి ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ విన్నాము ప్లాన్ విన్న తర్వాత ఏముంది పక్క ఇంటి వాడికి వెళ్ళి అడుగుతాం వాడి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏమంటాడు ఓరే నాయన ఇట్లా పట్టుకుంటాడు ఆయన ఇట్లా పట్టుకుని ఇలాంటివన్నీ ఇన్ని చూసిన నువ్వు నా వల్ల కాలే నీ వల్ల ఏం కాదు నువ్వు వదిలేస్తా అనుకుని అంటాడు ఆ క్షణం నుంచి మనం ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయవు ఇక ఫోన్ మనకు ఒక టన్ను బరువుతో సమానం అయిపోద్ది ఇట్లా ఈ ఫోన్ ఎవరైనా అప్లైన్ ఫోన్ చేస్తే ఇక టన్ను బరువుతో సమానం అయిపోద్ది ఇక ఎత్తం మనం ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు క్యారెట్ ఉంది కదా క్యారెట్ తీసుకుని వచ్చి నీట్లో వేస్తాం అనుకోండి మెత్తగా అయిపోతుంది గుడ్డు తీసుకున్నాం అనుకోండి నీట్లో వేడి నీట్లు వేస్తే గట్టిగా అయిపోతుంది కానీ ఛాయ్ పత్తి ఉంది కదా వేడి నీట్లు వేస్తే రంగు రుచి అన్ని మార్చేస్తుంది మన ఛాయ్ పత్తి లెక్క ఉండాలి క్యారెట్ లెక్క ఎగ్ లెక్క కాదు సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వచ్చింది సందర్భం ఏదైనా వచ్చింది అయితే గట్టిగా అయిపోతుంది లేకపోతే మెత్తగా అయిపోతాం అయితే బిజినెస్ నేను వదిలేస్తాము లేకపోతే బిజినెస్ లో అసలు ఏం స్టేబుల్ గా ఉండం నేనేమంటున్నట్టే రంగు రుచి ఎలా మార్చేసిందో మీరు అక్కడ వెళ్ళాక మీరు మొత్తాన్ని మీరు మార్చేసేయాలి అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఆ పరిస్థితుల్లో మీరు భాగం అయిపోవద్దు పరిస్థితిని మీరు అధిగమించాలి సమస్యకు సమాధానంగా మీరు మారాలి మీరు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి రావాలి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు జీవితాంతం బీదవానిగా ఉండిపోవడానికి అంటే అవి చేసుకోండి పాతవే చేసుకోండి ఇప్పుడు పెరట్లో వంకాయ విత్తనాలు వేసి బెండకాయలు కొయ్యడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి అది మూర్ఖత్వం ఇప్పుడు రోజు చేసే పని రోజు చేస్తారు రిజల్ట్ మాత్రం నాకు పదవ తారీఖున డిఫరెంట్ రిజల్ట్ వస్తుందా నిన్ను ఇంట్లో కూర్చొని చాలా మంది డియూసీలు అయిపోతామని చెప్పి ఆ వాళ్ళు ఒక ఎట్లా అంటే ఒక ప్లానింగ్ రాసేసుకుంటారు ఇంట్లో కూర్చొని డియూసీలు ఎవరైనా అవుతారా ఇంట్లో కూర్చొని క్రౌన్ అవుతారా నేను చెప్తున్నా కదా నా సీక్రెట్ మొత్తం మీటింగ్ 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 నేను ఈ రోజు వరకు నేను చెప్తున్నా కదా అది ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ సారీ చెప్తున్నా కొంచెం సీరియస్ గా ఉంటది ఎక్కడి నుంచి రెండు సంవత్సరాలు మీరు బుగ్గులు కొండ మీటింగ్ ని విడిచిపెట్టకుండా రాగలగలిగింది మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను ఈ రోజు వరకు కూడా నేను చెప్తున్నా బుగ్గులు కొండ మీటింగ్ లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యాను సార్ మిగతా పర్సెంటేజ్ ఎందుకు అటెండ్ కాలేదు అనుకున్నంటే నేను ఆ రోజులో బొగ్గులు కొండ కాకపోతే నేను ఎక్కడ ఉంటాను దేవర కొండలు ఉంటాయి దేవర కొండలు కాకపోతే మంచిర్యాల ఉంటాయి మంచిర్యాల కాకపోతే నల్గొండలు ఉంటాయి నల్గొండలు కాకపోతే అది కూడా ప్లాన్ లో ఉండను వేరే మీటింగ్ లో ఉంటాను నేను ఆ టైం సేమ్ టైమింగ్ లో వేరే మీటింగ్ హ
వీక్లీ మీటింగ్ నేను ఒక నా అప్లైన్ మీటింగ్ చేస్తున్నాడంటే ఆ నా అప్లైన్ మీటింగ్ ఏ మీటింగ్ తర్వాత నేను మీటింగ్ ఇంట్లో కూర్చొని ప్లాన్ చెప్పుకుంటా నేను అది కూడా నేను చేయలే అది కంప్లీట్ వ్యతిరేకం అది నా అప్లైన్ ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడికి వెళ్ళి నేను మీటింగ్ అటెండ్ అవుతా ఎందుకంటే నేను నేర్పించడానికి ఆరు రోజులు అయితే నేను నేర్చుకోవడానికి ఒక్క రోజు వారంలో సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏం చేస్తాము అప్లైన్ మీటింగ్ వేరే దగ్గర పెడతాడు మనం ఏమో ఇక్కడికి వచ్చి మనం ప్లాన్ చెప్తున్నాం సార్ మీ ప్లాన్ లో బిజీ ఉన్నాం సార్ ఎట్ అవుతారు సక్సెస్ కొన్ని యాభై వేలు లక్ష రాగానే ఇక మనకు ఈ మైండ్ ఎక్కడికి ఈ కళ్ళు మీరు నెత్తికి ఎక్కిపోతాయి ఏంద్రన ఆయన అంటే ఓ నాకు చాలా సార్ మేము చాలా నేర్చుకున్నాం ఈ బిజినెస్ లో ఉన్న మ్యాజిక్ గుడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఏం నేర్చుకోకుండా మీరు ఈ బిజినెస్ లో డబ్బులు వచ్చేస్తారు మీకు లక్షల లక్షల ఇన్కమ్ వచ్చేస్తారు కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అదే మీకు శాపమై కూర్చుంటది ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ లక్ష రూపాయలు నా చెక్ వస్తుంది కదా యాభై వేలు నా చెక్ వస్తుంది రెండు లక్షలు నా చెక్ వస్తుంది మూడు లక్షలు నా చెక్ వస్తుంది నేర్చుకోకుండా డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి మేము ఒక ఆరున్నర సంవత్సరం ఒక వేరే కంపెనీ చేస్తే నేర్చుకునే డబ్బులు రావట్లే అక్కడ మేము మారిన డబ్బులు రావట్లే ఇక్కడ మాత్రం నేర్చుకోకుండా డబ్బులు వచ్చేసరికి కల్లా మన కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కిపోతాయి ఎవరి వల్ల ఎవరికి నేను ఈ రోజు వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ గా ఉన్నా నేను నిన్న ప్లాన్ నిన్న పిఎస్సి నాకు తీసుకుని చూడండి రెండు ప్లాన్లు చెప్పాను నేను మంత్ అండ్ ఇంక కదా ఎంత మందికి మీరు ప్లాన్ చెప్పిన హార్ట్ మీద మీరు ఒక్కసారి చేసుకొని చెప్పండి ఎంత మంది ప్లాన్ చెప్పుంటారు మీరు డిఈసీడ్ అయిన రెండు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఆల్రెడీ అవుతుంది ఈ రోజు వరకు ఎందుకు చేస్తున్నాం మీరు నిన్న ఒక్క ప్లాన్ రెండే చెప్పారు కదా సార్ అంటే పిఎస్ఎల్ ని చెక్ చేస్తా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ప్లాన్స్ న్యూ ప్లాన్స్ ఉంటాయి మీరు అంత దమ్ము దరి ముందా మీ దగ్గర ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఏం నాకు ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అయినా అంటే ఏ నన్ను ఇంపాక్ట్ చేసినా అంటే నన్ను ఇంపాక్ట్ చేసేది ఒక్కటే ఇంపాక్ట్ నా పనే నాకు ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది నేను ఏ సిచ్యువేషన్ ను కూడా మీరు మేము సూపర్ మ్యాన్ కాదు మేము ఏ సిచ్యువేషన్ మాకు మమ్మల్ని బాధ పెట్టలేమంటే మేము ఆ బాధలో భాగం అయిపోలే ఆ బాధకు తగ్గట్టుగా మేము ఏమయ్యామంటే దాన్ని మేము భరించిన స్టార్ట్ చేస్తాం అత్తారెడ్డి దారి సినిమాలో ఒక చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్ ఉంటది భరించేవాడు లీడర్ అవుతాడు అరిచేవాడు ఇట్ మీన్స్ ఏమో లేబర్ అవుతాడు అందులో వేరే విధంగా చెప్తాడు నేను ఆ పదాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు మనుషుల్ని కొంతమందిని ప్రేమించాలి కొంతమందిని అభిమానించాలి కొంతమందిని భరించాలి ఈ భూమి మీద మీరు సక్సెస్ కావాలంటే మనుషులతో ఎవరైతే నేర్పుంటుందో వాళ్ళకి మాత్రమే సక్సెస్ కాగలుగుతారు సో మీరు ఒక్క ఒక్క సింపుల్ చార్లెస్ వ్యాబ్ యొక్క వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది సో చార్లెస్ హూ ఇస్ దార్లెస్ వ్యాబ్ మీకు తెలియకుండా చాలా మంది చచ్చిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆయన ఎవరో తెలీదు కానీ మీకు ఈ రోజు మనకు ఎలన్ మాస్క్ ఎవరైతే మీరు అనుకుంటున్నారో జఫ్ బెజోస్ ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అట్లాంటి వ్యక్తులు ముఖేష్ అంబాని అట్లా వాళ్ళకి తాత వాళ్ళకే తాత అనమాట ఆయన ఎవరంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లోనే ఆయన ఏడు కోట్ల రూపాయలు నెలకి ఇన్కమ్ తీసుకునే వ్యక్తి అనమాట ఏడు కోట్ల రూపాయలు నెలకి సంపాదించే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి చెప్పే మాట ఏందో తెలుసా ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఒక్కటే ఒక మాట ఈ భూమి మీద మనుషులతో ఎవరైతే నేర్పుతో వ్యవహరిస్తారో ఓపికతో వ్యవహరిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ కాగలుగుతారు ఆయన ఒక పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అందేందంటే నాకు ఇతరులతో వ్యవహరించే నేర్పు నాలో ఉంది ప్రశంసించే ఏ ఒక్క సందర్భం వదులుకోను ప్రతి వ్యక్తిని ప్రోత్సహించేలా వారితో వ్యవహరించగలను సో వెరీ పవర్ఫుల్ ఆలోచించండి మీరు మీకు మీకు పెళ్ళి అయింది అనుకోండి మీ మిస్సెస్ కి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎంత మంది ఐలో చెప్పారు చెప్పరా నేను ప్రతి రోజు చెప్తా మళ్ళీ చెప్పని రోజు మాత్రం మా మేడం గుర్తు పెట్టుకొని నేను వారో చెప్పలే నాకు తెలుసా పది రోజుల తర్వాత గుర్తు చేసుకొని చెప్తుంది నేను వారో చెప్పలేదు కానీ ప్రతిరో ఏం పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత లవ్ చేయడం అనేది ఉండదా మీరు ఎంత మందికి మీ అమ్మ భోజనం పెట్టిన తర్వాత అమ్మ భోజనం బాగుంది నువ్వు ఈ రోజు నాకు భోజనం పెట్టినందుకు నాకు థ్యాంక్స్ అమ్మని కూడా ఎంతమంది చెప్పారు అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సార్ అమ్మానాలకు ఎందుకు థ్యాంక్స్ అంటే మీ మనస్ఫూర్తి మీ మనసులో నేను చెప్పుకున్నారా ఈ దేవుడు ఈ భూమి మీదకి మనం పంపించిన రోజే మనం సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క ఎందుకంటే పది డెసిబిల్స్ దగ్గర మనసు చచ్చిపోతాడు కానీ పన్నెండు డెసిబిల్స్ దగ్గర తల్లి 
ముందుకు వెళ్ళి పన్నెండు డెసిబల్స్ దగ్గర మనకు జన్మనిస్తారు మనం ఆ రోజు సక్సెస్ అయ్యాం ఆమె పునర్జన్మెత్తి మనకు జన్మించింది మనల్ని ఎవరిని ఏం ఏం ప్రాబ్లం అనేది మనల్ని మోటివేట్ చేయాలి ఏ ప్రాబ్లం మనల్ని డిమోటివేట్ చేస్తుంది ఎందుకు నిరుత్సాహపడతారు మీరు ఎవరు మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపడమన్నారు ఈ భూమి మీద మీకు ఎవరైనా ఏ ఆస్పెక్ట్ ఈ భూమి మీదకి మీరు వచ్చేటప్పుడే ఈ భూమి మీద అత్యంత కష్ట సందర్భం అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితి మీరు ఎదుర్కొని మీ ఆ ప్రాణాన్ని అరచేతిలో పెట్టుకుని వచ్చారు మీ ప్రాణమో లేకపోతే ఆ ప్రాణం లేకుండా ఈ భూమి మీద రావడానికి ఖచ్చితంగా ఒక తల్లి పోరాడింది పునర్జన్మెత్తింది అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు ఈ భూమి మీద తీసుకుని వచ్చింది మిమ్మల్ని ఏ సిచ్యువేషన్ మిమ్మల్ని ఆపుతుంది ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపుతున్నారు మీకు డిఎస్సిడి కాకుండా ఉండడానికి ఎవరు మీకు సక్సెస్ కాకుండా ఆపుతున్నారు మీకు కారు కొనుక్కుండా ఉండడానికి ఎవరు మీకు మెరిసిస్ బెంజ్ ఆపుతున్నారు మిమ్మల్ని లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఒక్కసారి ఆలోచించండి లైఫ్ జీవితం అనేది ఒక రేస్ లాంటిది దాంట్లో ఖచ్చి కంటిన్యూస్ పరిగెడుతూ ఉండాలి జీవితం అనేది ఒక ఉరిశిక్ష వేసిన ఖైదీ లాంటిది ఎప్పుడు ఉరిశిక్ష వేస్తాడో తెలియదు ఉరిశిక్ష వేసిన ఖైదీ లాంటిది ఏదో వరకు టక్కన అయిపోతాం అంతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా నాకు నా డౌన్ లైన్ సపోర్ట్ చేయట్లే నా అప్లై సపోర్ట్ చేయట్లే నా క్రాస్ లైన్ సపోర్ట్ చేయట్లే నాకు ప్రోడక్ట్స్ లేవు నా సపోర్ట్ లేదు ఏమేమో చెప్తారు ఇవన్నీ కాదు ఇప్పుడు మన గౌతమ్ బాలి సార్ తెలీదా ఈ ప్లాన్ తీసుకుని వచ్చిన ఇంత మన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఎంత ఆలోచించి ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఈ రోజు అసామాన్య వ్యక్తి నుంచి సామాన్య వ్యక్తి నుంచి అసామాన్య వ్యక్తులుగా తీసుకుని తీర్చిదిద్దిన ఎంత పెద్ద ఒక ప్లాన్ తీసుకుని రాగలిగారు ఏషియాలో టాప్ ఎనర్స్ క్రియేట్ చేశారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపల ఆలోచించండి సో చాలా మంది అంటారు సార్ మరి ఏం సాధించారు సార్ అని చెప్తే చెప్తే చూడండి ఫోర్త్ మంత్ లో మేము పదకొండు వందల ఇన్కమ్ ఫస్ట్ మంత్ ఇన్కమ్ నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు సెకండ్ మంత్ తొమ్మిది వందలు థర్డ్ మంత్ సేమ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్త్ మంత్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే ఆరు సంవత్సరాలు ఒక కంపెనీలో చేసినప్పుడు వచ్చిన ఇన్కమ్ ఇది ఈక్వల్ అయిపోయింది ఐదే ఐదు నెలల్లో సో మాకు అనిపించింది సో ఇట్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఇది చాలా అద్భుతమైన బిజినెస్ ప్లాన్ అంటే అక్కడ పెద్ద లీడర్ కాదు అలాగని చెప్పి చెప్పుకోదగ్గ చెప్పడానికి ఆ మనకు పేరు లేదు చెప్పుకోదగ్గ హోదా లేదు సో కాబట్టి మనం ఏమో ఆలోచించాల ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇదంతా ఒక సిస్టమేటిక్ జరుగుతుంది అంతే దేవుడు ఒక ఇది ఒక ప్లాన్ ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతుంది అంతే అయితే ఇక్కడికి వచ్చినాక తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఐదు నెలల తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత మా ఇన్కమ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ వచ్చింది కార్ ఫండ్ కి అచీవ్ అయ్యాం సో వండర్ఫుల్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ కార్ ఫండ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వర్త్ కార్ తీసుకోగలిగినాం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది బ్రేజా కార్ సో మాకు ఇష్టమైన ఒక రెడ్ కార్ చాలా మంది అన్న రెడ్ కార్ ఎందుకు సార్ రెడ్ కార్ నా ఇష్టం నా డ్రీమ్ బై నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నా నా డ్రీమ్ నా కారు మీరు తీ మీరు తీసుకోమని కారు నేను తీసుకోవడానికి మీరు చెప్పింది నేను చేయలే కదా నేను చేసింది నేను సాధించుకున్నా మీరు చెప్పేది నేను కొనను నేను అట్లా అనుకుంటే మా ప్లాన్స్ కాదు విషయం చెప్పేది పక్కన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా చాలా మంది రెడ్ కార్ కొంటున్నావా దాసు ఒక వైట్ కార్ కొనుక్కో మన విపరీత కార్ కొన్నావా మాకు ఆల్రెడీ కార్ కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నా నాయన ఇట్లా మా ఫ్రెండ్స్ తో ఎట్లా మాట్లాడతాం మా అమ్మ నా ఆల్రెడీ మా ఫ్రెండ్స్ కారు కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మా అట్ మీన్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్లైన్స్ అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ బిజినెస్ లో ఆల్రెడీ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లెవెల్ లీడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క సలహా మేరకు నేను తీసుకుంటాను ఈ కారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చరణ్ సింగ్ సార్ గారు అయితే సార్ యూ కెన్ గెట్ యూ విల్ మీరు తీసుకోండి అనుకో చెప్పారు సలీం సార్ అన్నారు సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ శ్రీనివాస్ సార్ గారు అయితే సో మీరు దుమ్ము దులిపేసేయండి వీళ్ళందరూ ప్రతి దగ్గర కూడా మనకు ఇక తీసుకోమని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళకి మాత్రం వీళ్ళకే మాట నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు నేను తీసుకునే పోయే కారు ఏ కలర్ కూడా వాళ్ళే డిసిషన్ తీసుకోవాలి నేను ఒక్కటే చెప్పిన ఆ తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా పాపం వాళ్ళకు కూడా నాకు సలహా ఇవ్వాలని ఆలోచన మంచిదే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా మంచిదే ఎందుకు మంచిదంటే నాకు డ్రైవింగ్ రాదు నాకు డ్రైవింగ్ రాదు కాబట్టి దాస్ ఎక్కడ ఆ కారు తీసుకొని ఎక్కడ ఏం చేస్తారని చెప్పి ఆ ఉద్దేశం మంచి చెప్పారు వాళ్ళ ఉద్దేశం మంచిదే వాళ్ళ యొక్క ఆ పర్పస్ మంచిదే దాస్ ని ఒక నేను వాడి యొక్క ఎటువంటి కీడు
సో మా అప్లైన్స్ కరహత ఉంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ సక్సెస్ వాళ్ళ కరహత ఉంది వాళ్ళు చెప్పగలిగే దానికి వాళ్ళ మాట వింటాను నేను నేను ఎవరి మాట వినాలో వాడి మాట వింటాను ఎవరి మాట వినకూడదు కూడా నేను ముందే మైండ్ ట్యూన్ చేసి పెట్టుకుంటా ఎఫ్ఎం రేడియోలో నైన్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఎం పెడితే మీకు ఏదైతే సాంగ్ వస్తుంది నైన్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పెట్టి గ్రర్ర అంటది ఎట్లా గ్రర్ర అంటదో అట్లా నాకు ఎవరైనా వే అర్హత లేని వాళ్ళు మాట్లాడారు అనుకోండి ఎమ్మటే వెంటనే నేను ఎమ్మటే ఆపేస్తాను నేను నాకు వాయిస్ వినబడదు అప్పుడు సో అట్లా అయితే తర్వాత ఎయిట్ మంత్స్ లో అయింది సో ఫోర్టీన్ మంత్స్ లో సో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇన్కమ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇన్కమ్ కానీ ఇందులో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కంప్లీట్ గా మేడం చేస్తారు పూర్ణ మేడం సో హార్ట్లీ ఆమెకి ఈ రోజు వరకు కూడా చెప్తాను గౌరవించారు అప్పటి వరకు లవ్ చేసేవాడిని కానీ ఈ ఇప్పుడు ఈ కంటిన్యూస్ ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల జర్నీ వరకు కంటిన్యూస్ గా ఆమె చేసిన హార్డ్ వర్క్ అనేది వర్ణనాతీతం సో ఎన్నో సిచ్యువేషన్ లో ఆ సంగారెడ్డి వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పి తిరిగి వచ్చిన సందర్భంలో ఒక దగ్గర బస్ ఆగిపోయింది ఏం చేయాలి సిచ్యువేషన్ మూడు గంటలు చెప్పి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఆమెను ఎక్కడ నెత్తకాలి ఏం చేయాలి ఏందిరా నాయన అని చెప్పి మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత వేరే ఫోన్ ఫోన్ చేసి నెంబర్ తీసుకుని మాట్లాడి అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నాయి ఆమెకి హైదరాబాద్ అంటే తెలియదు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిన సందర్భం ఏ రోజు కూడా తెలియదు ఆమెకి కానీ వెళ్ళి సంగారెడ్డికి వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పేసి వచ్చేసేయాలి నల్గొండకి వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పేసి వచ్చేసేయాలి సాద్ నగర్ మహమ్నూర్కి వెళ్ళి ప్లాన్ వచ్చి ప్లాన్ చెప్పాలి టీమ్ తో వెళ్ళాలి అంతే ఏం చేయాలంటే ఒక్కోసారి ఆమె సింగిల్కి వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఇక్కడి నుంచి టీమ్ వెళ్ళదు అక్కడే ఉంటారు పీపుల్ అక్కడ వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఆమె ప్లాన్ చెప్పారు ఆమె సో లక్ష ఎనిమిది వేలు సో అంత సో ఈ మధ్యలో కూడా చిన్న ఒక మ్యాజిక్ ఉంది ఈ లక్ష ఎనిమిది వేలు రావడానికి అంత ఈజీగా ఏం రాలే ఎనభై రెండు వేలు వచ్చింది చెక్ సో బాగుంది కానీ నేను నా డ్రీమ్ ఏం రాసుకున్నంటే వన్ లా వన్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ కానీ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ మంత్స్ అయిపోయింది కానీ మేము ఎయిటీ టూ థౌజండ్ తీసుకున్నాం కానీ నేను ఏం చేసినంటే ఆ మనకు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఒకవేళ నేను వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకోబోతే నేను ఒట్టి నెల మీద పడుకుంటా అని చెప్పి నేను డెసిషన్ తీసుకున్నా అంటే నేను బెడ్ మీద పడుకోను ఒట్టి నెల మీద పడుకుంటా మాకు ఇరవై రెండు వేలు వచ్చింది సో చాలా అద్భుతమైన ఇన్కమ్ అని చెప్పి చప్పట్లు కొట్టింది అనుకుంటున్నా మా మేడం కాదు ఎనభై రెండు వేలు వచ్చింది ఇంకా లక్ష గాలి నువ్వు ఇమీడియట్ గా మాకు మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇట్ మీన్స్ నువ్వు నేల మీద పడుకోవాలని చెప్పి గుర్తు చేసింది అనమాట సో ఒక రెండు నెలలు నేల మీద పడుకొని ఫోర్టీన్ మంత్స్ లో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ నాకు ఏదైనా ఉండండి అండి నేను ఎనిమిది గంటల డ్యూటీకి వెళ్ళినా ఆరు గంటల డ్యూటీకి వెళ్ళినా రాత్రి తొమ్మిది గంటల డ్యూటీ నుంచి వచ్చినా నేను వెళ్లాల్సింది వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది నాకు ఆపద్దు ఆ సిచ్యువేషన్ రావద్దు సో సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఆ పెయిన్ కైనా ఆ పెయిన్ నాకు ఒక అది కంప్లీట్ నన్ను మోటివేట్ చేయాలి ఆ పడుకున్న కింద పడుకున్న ప్రతిసారి నన్ను ఆ ముందు గుంజాలి అనమాట ఇట్లా ఎందుకు రానని రెండు నెలల కింద పడుకున్నానని చెప్పి అనిపించాలి ప్రతి రోజు నన్ను మోటివేట్ చేసి ఆ ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల ఇన్కమ్ వచ్చింది తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డిసెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మంచి ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పటికే ఆ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై వచ్చేసింది రెండు వేల ఇరవై వచ్చేసరికి అలా ఇక్కడ మ్యా ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఎటు చూసినా దగ్గులు తుమ్ములేవు ఎటు చూసినా చేతులు ముట్టుకోవడానికి లేవు ఇంకా ఎవరు చూసినా రాసుకోవడాలు పూసుకోవడాలు లేవు సేక్ హ్యాండ్లు ఇవ్వడం మానేసినారు స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడే ఒక భయంకరమైన సంపు వచ్చింది భయంకరమైన వ్యాధి ప్రబలను స్టార్ట్ అయింది కొన్ని డెబ్బై ఏడు పర్సెంట్ బిజినెస్ కొలాబ్ చేసి పడేసింది ఎన్నో కొన్ని కోట్ల మంది చనిపోయినారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై అంటే అప్పటికే డిసెంబర్ ని స్టార్ట్ అయింది ఫిబ్రవరిలో బాగా విపరీతమైన ఇదైంది సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫ్యామిలీ రీనియన్ అనే ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ వచ్చింది సో మా అప్లైన్ ఫోన్ చేస్తారు గ్రేట్ అప్లైన్ సెలీం సార్ ఫోన్ చేసిండు సార్ మీ టీం నుంచి ఎంతమంది వస్తారు సార్ ఎంతమంది చెప్తారు సార్ అంటే ఎంతమంది తీసుకుని రండి సార్ అక్కడైతే మనకు ముప్పై వేల మంది సీట్లు ఉంటాయి అన్నారు ముప్పై వేల మంది ఉంటారా సరే సార్ మేము ప్లాన్ చేస్తామని చెప్పిన సో ఆల్మోస్ట్ ఆ డైమ్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ పీపుల్ మేము తీసుకుని వెళ్ళినాం సో ఎట్లా అంటే హండ్రెడ్ అండ్
నీకు నాకు టికెట్ కూడా అక్కర్లేదు నువ్వు టికెట్ తీసుకో వచ్చేస్తావు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది పైకి చెప్పుంటారు నాకు అంటే ఈ భూమి మీద ఎంత క్వశ్చన్స్ ఎన్ని సాగులు చెప్పాలి అన్ని సాగులు చెప్పేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ రీనానికి ఫ్యామిలీ రీన్ లైఫ్ చేంజ్ గివెన్ లైఫ్ లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అంటే ఈ రోజు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీ రీన్ అంతే అంతకు ముందు ఆల్రెడీ నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది వెళ్ళాను వెళ్ళేటప్పుడు పదకొండు మంది తీసుకెళ్ళాను సో నాకు తెలుసు ఫ్యామిలీ రీన్ అనేది ఏంటి అనేది సో ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో టీమ్ లో కూడా చాలా మందికి ఆ నేను కార్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక హోప్ వచ్చింది అరే ఆ దాస్ సార్ తీసుకున్నారంటే మేము తీసుకోవచ్చు ఒక హోప్ వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ పీపుల్ తాండూరు నుంచి రకరకాల కర్ణాటక నుంచి రకరకాల ఏరియా నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయారు వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చినాక మేము ఫ్యామిలీ డే అటెండ్ అయ్యాం త్రీ డేస్ ఒక అద్భుతమైన హ్యూమన్ బీయింగ్ గా బయటకు వచ్చాం అద్భుతమైన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైఫ్ లో లీడర్స్ బయట లీడర్స్ గా వ్యక్తులుగా వెళ్ళారు శక్తులుగా బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు మీలో ఆసక్తి ఉంటే ఏ శక్తి ఆపలేదు అనేది ఏదైతే ఉందో వ్యక్తులుగా వెళ్ళి శక్తులుగా బయటకు వచ్చారు అంత అద్భుతమైన ఒక ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత బయటకు వచ్చినాక లీడర్స్ బయట ఫైడప్ అయ్యి ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఎంత మంది ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ప్లస్ పీపుల్ అందులో ఇప్పుడు స్టార్ డైరెక్టర్స్ ప్లస్ పీపుల్ గా ఉన్నారు మాక్సిమం పీపుల్ కి అందులో వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఉంది అందులో వచ్చిన ఎయిటీ హండ్రెడ్ పీపుల్ లో ట్వంటీ ప్లస్ పీపుల్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ గా ఉన్నారంటే ఆలోచించాను చాలా మంది పీపుల్ ఇప్పుడు కూడా వారు అంటే వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ట్వంటీ ప్లస్ మీన్స్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ శ్రీనివాస్ వడ్డెమ్మన్ గారు పవన్ రాజ్ గారు సో ఈ డౌన్ లైన్స్ పేరు చాలా మంది ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనుకుని చాలా మంది అంటారు సో వీఆర్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మేము మా బిజినెస్ నిర్మించుకోవడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం నేను టీచర్ ని కాదు మీరు స్టూడెంట్ కాదు వీఆర్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మేము మీకంటే ముందు ఒక ముప్పై ఆరు నెలలు ముప్పై ఎనిమిది నెలలు ముందున్నాం అంతే మీకు సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే అంతేగాని మేము టీచర్ కాదు మేము కాలేజీ లెక్చరర్ కాదు మీకు లైఫ్ లో మీకు ఒక టార్చ్ లైట్ లెక్క చీకటి లో ఒక టార్చ్ లైట్ ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుంది కొంత దూరం ఆ తర్వాత అక్కడ వెళ్ళాక టార్చ్ లైట్ ఎట్లా అంటే మీ అప్లైన్ మీ టార్చ్ లైట్ లెక్క అప్లైన్ ఇస్ లైఫ్ లైన్ నేను చెప్తున్నా ఈ భూమి మీద మీ తల్లిదండ్రులు ఏదైతే మీకు జన్మనిచ్చి ఈ భూమి మీదకి తీసుకుని వచ్చారో మీకు మళ్ళీ పునర్జన్మనిచ్చారు వాళ్ళు మీ అప్లైన్స్ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఫోటోల పక్కన మీ అప్లైన్ ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు అప్లైన్ అప్లైన్ అంటే నథింగ్ బట్ వేరే ఎవరో కాదు ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు నా అశోక్ సార్ దగ్గర నుంచి ఎస్పి బాలి సార్ వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో అంత ఒక్కరే అప్లైన్ ఒక్కరే పదం వేరే పదం లేదు అక్కడ ఎస్పి బారి సారు నాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో అశోక్ సార్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళందరూ ఒకటే అప్లైన్ ఒక్కటే పదం అప్లైన్ ఈజ్ లైఫ్ లైన్ నేను చెప్తున్నాను కదా అప్లైన్ దేవుని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అప్లైన్ మాత్రం మీ జీవితంలో దేవుడు లెక్క వచ్చాడు అది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే మేము ఎక్కడి నుంచో ఇటువైపు నుంచో ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఈ రోజు మమ్మల్ని ఈ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ మాకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మేము జిఎస్టీ ఫైలింగ్ చేస్తాం ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్ చాలా మంది ఏం చేస్తారండి ఈ సిచ్యువేషన్ లో అప్లైన్ అంటే సార్ నాకు ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అప్లైన్ మీకు స్పాన్సర్ అవుతాడు ఆయన మీకు గ్రోయింగ్ అప్లైన్ అప్లైన్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరైతే గెలిపించడానికి ప్రతి క్షణం పోరాడుతున్నారో వాళ్ళు మీ అప్లైన్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్ అంటే చాలా మంది ఈ రోజు చెప్తున్నాం కదా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో కొన్ని ఓన్లీ ఫోన్ త్రూనే అవుతుంది మీ అప్లైన్ కొన్ని ఓన్లీ వాళ్ళు మీటింగ్స్ త్రూనే కలవగలుగుతారు ఇప్పుడు ఎస్పి బాలి సార్ నా దగ్గరికి ఎక్కడ కూర్చొని మా ప్లాన్ చెప్పలే అశోక్ సార్ వచ్చి చెప్పారు సలీం సార్ వచ్చి చెప్పారు కొన్ని దగ్గర ఇంద్రబీ సార్ వచ్చారు మీటింగ్స్ లో మాత్రమే కలవగలుగుతారు ఎందుకంటే బిజీ దే హావ్ బిల్డ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ అని యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో మేము ఒకరు ఉండడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల మేము వచ్చాం ఈ రోజు ఒక తోట వేసేసినాం అనుకోండి ఒక తోట వేయాలంటే విత్తనాలు వేస్తాం ఆ విత్తనాల్లో కొన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తి మహా వృక్షాలుగా మారిపోయిన దాంట్లో నేను ఒకరిని అట్లా ఇంద్రబీ సార్ అట్లా ఒక తోటను
ఇందులో ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే తర్వాత కరోనా సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది చాలా మందికి బిజినెస్ కంటే బ్రతుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థమైంది సో ఎవరు బయటికి రాలేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ చాలా మంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాలరీ వచ్చేది కొంతమందికి రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు ఒక్క నెలకి శాలరీ వచ్చేది అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేసినాయి ఆ సిచ్యువేషన్ లో మేము చాలా మంది లీడర్స్ చెప్తున్నాను నేను నేను ఈ రోజు వాళ్ళందరికి కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రూ లీడర్స్ గ్రేట్ లీడర్స్ అని చెప్పవచ్చు చెప్పవచ్చు కదా దే ఆర్ గ్రేట్ లీడర్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు ఎందుకంటే నాతో పాటుగా కొన్ని వందల మంది లీడర్స్ వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుని కొన్ని వేల మందికి మనకు సప్లిమెంట్స్ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని లక్షల మందిని కాపాడగలిగిన అంటే ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళకి పెంచగలిగినాం కరోనా నుంచి చాలా మంది ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ సప్లిమెంట్స్ మన సప్లిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ త్రూ నేను చెప్తున్నా కదండి ఒకవేళ మీ దగ్గర బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఒక దగ్గర కొన్నారనుకో షాప్ లో ఆ కవర్ బాగుంటే ఫస్ట్ టైం కొంటారు ఆ కవర్ లో క్వాలిటీ లేకపోయింది అనుకో బిస్కెట్ లో రెండోసారి కొండ్రు ఇక్కడ కూడా అంతే మీకు ఈ రోజు మేము అంచెల అంచెలకి ఎదుగుతున్నాం అంటే ప్రోడక్ట్స్ లో అల్టిమేట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ప్రోడక్ట్స్ రాసి పెట్టుంటే తప్ప మీకు ఇవి రావు మీ దగ్గరికి రాసి పెట్టుంటే తప్ప మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడలేరు అంత అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ సో ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ మీకు అయితే నేను ఇవ్వడం వల్ల చాలా జీవితాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు కండిషన్ అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గర వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు నేను వాళ్ళు పాజిటివ్ ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ పాజిటివ్ ఉంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మేము వెళ్ళి సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఛాయ్ తాగి భోజనం చేసి వచ్చే సందర్భాలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ మేము ఎదుర్కొన్నాం ఎదుర్కొన్నాం అనే దానికంటే మేము నలుగురికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశం చిన్నప్పటి నుంచే మాకు ఉంది సో అది డెవలప్ అయింది ఈ బిజినెస్ లో నలుగురికి హెల్ప్ చేయాలని ఉద్దేశం ఉంటే ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కాగలుగుతాం సార్ మాకు లేదు సార్ అట్లాంటిది అంటే ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోండి లేదు మాకు నలుగురికి సహాయం చేసే ఆలోచన లేదంటే ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోండి పోయేది ఏమైతే లేదు కదా సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఆ కరోనా సిచ్యువేషన్ లోనే మళ్ళీ ఆ ఇన్కమ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఆ సప్లిమెంట్స్ మేము ఎప్పుడైతే వన్ టూ టూ మంత్స్ అట్లా ఉన్నది ఆ తర్వాత నుంచి మా ఇన్కమ్ కరోనా సిచ్యువేషన్ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్కి వెళ్ళిపోయింది నాకు సో మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆరు నెలల తర్వాత నా ఇన్కమ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఆ తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ మంత్ త్రీ ల్యాక్ వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వచ్చేసరికల్లా మా ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్కి వచ్చేసింది సో వెరీ వండర్ఫుల్ ఇన్కమ్ ఆ ఇన్కమ్ వచ్చేసింది సో అనుకుంటే మీరు పొరపాటే మేము వండర్ఫుల్ ఇన్కమ్ తీసుకొని రావడానికి మేము పనిచేయలే ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాకు ఏ బిజినెస్ కనిపించలే కానీ మనుషుల్ని ఈ భూమి మీద కొంతమందినైనా నా చేతనంత వరకు నేను బ్రతికినద్దాం వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆ బ్రతికేటట్లుగా చేద్దాం ఎందుకంటే మేము చూసినాం కుప్పల తెప్పలుగా శవాలు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో గాంధీ హాస్పిటల్లో వైజాగ్ హాస్పిటల్ ఎన్ని స్టేట్లో హాస్పిటల్ అయితే కుప్పల తెప్పలుగా శవాలు ఆ శవాలను తీసుకుని వచ్చి దహనం చేయడానికి టైం లేకపోయి అంత అన్ని శవాలను తీసుకుని వచ్చి ఒకటే దగ్గర కాల్చిన కాల్చేసే సందర్భాల్లో మేము అనుకున్న వాళ్ళం అనమాట మరి మా సిచ్యువేషన్ మా ఫ్యామిలీకి ఏమి ఎఫెక్ట్ కాలేదంటే మాకు కరోనా వచ్చింది పోయింది ఎప్పుడు వచ్చింది పోయిందో తెలియదు మాకే తెలియదు ఎందుకంటే ఆ భయంలోనే మాకు వీటి దగ్గరికి వెళ్తే ప్రయోజనం లేదని చెప్పి కరోనా కూడా తెలిసిపోయింది అట్లాంటి చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారు అంటే అంత ఒక్కసారి అవగాహించండి మేము అంటే మమ్మల్ని ఇంపాక్ట్ చేయలేదంటే మాకు నలుగురికి హెల్ప్ చేయాలని ఉద్దేశం తప్ప అక్కడ మాకు ఏం కనిపించలే కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మా ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ వరకు వచ్చేసింది ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఆ సద్దు మనుగుతూ స్టార్ట్ అయినాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ చాలా మంది కార్ ఫండ్ ఇచ్చి వరకు స్టార్ట్ అయిపోయారు సో ఆల్మోస్ట్ మీకు తెలుసు ఎవ్రీ మంత్ నాలుగు ప్లస్ పీపుల్ వరకు కార్ ఫండ్ ఇచ్చి వర్స్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ సెవెన్ మెంబర్స్ కి వచ్చేసినారు సో ఇక్క ఇట్లా మనకు ఈ కార్ ఫండ్ ఇచ్చి వర్స్ సో వెస్ట్ ఈస్ట్ దగ్గర ఎనిమిది వేల మంది కార్ ఇచ్చి వరస్ ఉన్నారు సో ఈ రోజు విన్నింగ్ టీమ్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ
సో ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ టీమ్ గానే పని చేయాలి ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా టీమ్ గా పని చేస్తేనే సక్సెస్ అవుతాం సో మీరు ఇక్కడ సచిన్ బాగా ఆడుతున్నాను సచిన్ ఒక్కడే కాదు సచిన్ ఒక్కడ బాగా ఆడినా బౌలర్ మాత్రం ఫాస్ట్ బౌలింగ్ వాడు చేయాల్సిన పని క్యాచ్ పట్టుకోవాల్సిన క్యాచ్ పట్టుకోలేదు అనుకో మీరు సచిన్ రెండు వందలు చేసినా కానీ గెలవలేము ఎందుకంటే టీమ్ ఇదంతా టీమ్ వర్క్ సో మీరు అనుకోవచ్చు మీ టీమ్ లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మూడే మూడు నెలలో స్టార్ అయ్యాడు ఆరు నెలలో క్రౌన్ అయ్యాడు అయినా గానీ ఆయన టీమ్ తోనే పని చేయాలి ఒక్కడిగా ఇక్కడ ఎవరు ఎదగలేరు ఇక్కడ టీం వర్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తున్నా సార్ నా అప్లైన్ కానీ నేను పెద్ద చెక్ ఉంది నీ పెద్ద చెక్ ఉంది సరే నీ అప్లైన్ ఒక్కరే ఒక ఆర్గనైజ్ చేసాం అది గుర్తు పెట్టుకోండి నీ అప్లైన్ ఒక్కరికే ఆర్గనైజ్ చేసాం ఇప్పుడు మామిడి చెట్టు ఉంది మామిడి చెట్టుకు నాలుగు ఆ మామిడికాయలు ఎక్కువ వచ్చాయి ఈ నాలుగు మామిడికాయలు ఆ మామిడి చెట్టుతో అంటున్నాయి అనమాట నేను చూసినావా నాలుగు మామిడికాయలు నేను మామిడికాయలు బాగున్నాయని అనుకుంటే ఇప్పుడు మామిడి చెట్టు ఏమనుకోవాలి నీలాంటి నాలుగు మామిడికాయలు చాలా ఉంటాయి మాకు అనుకోవాలా లేదా అట్లాంటి పీపుల్ కూడా నేను చెప్ప ఒకవేళ అట్లాంటి ఆలోచిస్తే కనుక ఈ రోజు నుంచి మార్చుకోండి టీం వర్క్ టీమ్ గా ఉంటేనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక మామిడి చెట్టులో పండ్లు పూర్తిగా ఉన్నాయి అనుకుంటే అణిగి మణిగి ఉంటుంది కాపు లేదనుకోండి ఏమి ఉండదు కాపు లేకపోతే కాపు మీన్స్ కాయలు లేకపోతే పూత కాత లేకపోతే సో ఇక్కడ కూడా ఏమంటుండంటే మీ అప్లయన్స్ ఎందుకు ఒక మంచి మానవత భావాలతో ఉంటారు ఒక విలువలతో ఎందుకు ఉంటారంటే వాళ్ళకి తెలుసు నా నా డౌన్ లైన్ కి నేను గెలిపించాలంటే ఫస్ట్ నేను మారాలి నేను ఒక టీం వర్క్ లో ఉండి వర్క్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రతి క్షణం కూడా నా అప్లైన్ నేను ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలి ఒక రోల్ మోడల్ లెక్క ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళని వాళ్ళు మార్చుకోగలిగారు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఆ ఒక్కటే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మంచి మీరు ఒక పని చేయండి మీరు రోజు కాకరకాయ జ్యూస్ తాగండి ఆ కాకరకాయ జ్యూస్ మీ పిల్లోడు తాగడానికి చాలా రోజులు టైం పడుతుంది కానీ ఒక్క రోజు సిగరెట్ తాగండి లేదా మందు తాగండి మీ పిల్లోడు ఒకటో లేదా రెండు రోజులు ఎమ్మటే పట్టుకుంటాడు ఆయన ఎందుకంటే మంచి బట్టలు వేసుకునే సరికి అలా చెడు వచ్చేసరికి ఊరంతా తిరిగి వచ్చేస్తారు మీరు మంచి ఒక మంచి పని చేయండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఒక చెడు పని చేయండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఏది డూప్లికేట్ చేయాలి అదే డూప్లికేట్ చేయండి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు అనుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయాలనుకుంటే మీ సక్సెస్ కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు దానికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఈ బిజినెస్ లో రెండే రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఓన్ వే రెండోది సిస్టమ్ వే సో రైట్ వే రైట్ వే అంటే సిస్టమ్ సో ఓన్ వే అంటే రాంగ్ అని నేను చెప్పను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటే అది మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతారో చెప్పలేము అది ఎప్పుడు సక్సెస్ వస్తుందో కూడా చెప్పలేను నేను సో ఏ రోజు కూడా మమ్మల్ని ఫస్ట్ డే నుంచి మేము కోర్ అనుకున్నాం అదే కోరు బిజినెస్ బిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం ఇఫ్ యూ కోర్ గేమ్ ఇస్ ఓవర్ ఒక సీడీ కూడా మనకు ఉంది ఆల్రెడీ నేను కంప్లీట్ గా ఈ రోజు వరకు ఫస్ట్ డే కోర్ ఈ రోజు వరకు కోరే నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి కోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్ ని ఈ రోజు వరకు కూడా కోరే ఈ రెండో తారీఖు ఈ రోజు కూడా కోరు పోస్ట్ వస్తుంది మీకు ఎంత మందికి మీరు కోర్ చేసే ధైర్యం ఉంది దమ్ ఉంది లీడర్స్ కి చెప్తున్నాం కొత్త వాళ్ళకి కాదు కొత్త వాళ్ళు మాత్రం ఎంజాయ్ చేయండి లీడర్స్ ఉన్నారు ఎంత మంది ఇంకో నూట అరవై పీవి నూట యాభై నూట యాభై పీవి కోర్ చేసిన ధైర్యం ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మూడున్నర సంవత్సరాలు మీకు కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ పంపిస్తా మూడున్నర సంవత్సరాల్లో నూట యాభై పీవి కంటే తక్కువ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి పురుషోత్తమ్ దాస్ కి ఆరున్నర లక్షలు చెక్ వచ్చేస్తుంది మెరిసి బెంజ్ వచ్చేస్తుంది తమాసకు రాలే తమాసా చేయొద్దు ఇక్కడ బిజినెస్ లో తపస్సు లెక్క చేయాలి మూడున్నర సంవత్సరాల్లో నూట యాభై పీవి నాకు కోరు ఉందని చెప్పి నేను నా గుండె మీద చేసుకుని చెప్పగలుగుతా మీరు అంత చెప్పగలుగుతారా ఎంత మంది చెప్పగలుగుతారు ఎంత మందికి అంత ధైర్యం ఉంది ఒక్క మంత్ నూట యాభై పీవి చేస్తారు లాస్ట్ వరకు అప్లైన్ ఫోన్ చేయాలి అరే నా ఆయన సెల్ఫ్ పీవి చేయలేదు అని చెప్తే అప్పుడు చేస్తాము ఏంది ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నట్టు లెక్క మీరు మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారా తమాసా చేస్తున్నారు మీరు అంతే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఒక సిస్టమేటిక్ గా పని చేయకపోతే ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతారు చాలా మందికి ఎంత కామన్ సెన్స్ ఉండదు అంటే నేను డైమండ్ అయినంత వరకు నేను డైమండ్ లాంచ్ లో కూడా కూర్చోలే వెస్టీజ్ లో డైమండ్ అయ్యేంత వరకు డైమండ్ లాంచ్ ఉంటది మనకు వెస్టీజ్ బ్రాంచ్ మన బ్రాంచ్ లో
ఎవరో ఎక్కడో ఒక సీట్లో వచ్చి కూర్చున్నాం అది వాళ్ళ గౌరవానికి తగ్గించి మీరు కూర్చున్నారంటే కుక్కకి ఏమంటారు అంటే సింహాసనం ఇచ్చి కూర్చోబెడితే కుక్కకి వాల్యూ ఏం పెరగదు మీరు రాజుల లెక్క మారాలి అంటే కుక్క నుంచి సింహ సింహ అంటే సింహం లెక్క మారి ఆ తర్వాత రాజు లెక్క తయారవ్వాలి సో ఇట్ మీన్స్ సారీ టు యూ సే నేను ఎందుకంటున్నానంటే వంద మంది కుక్కలకు గనక ఒక సింహం నాయకత్వం వచ్చింది అనుకోండి సింహం లెక్క పోరాడితే ఒక వంద కుక్కలకు గనక ఒక కుక్క ఒక వంద సింహాలకు గనక ఒక కుక్క నాయకత్వం వచ్చింది అనుకోండి కుక్క సాగు చేస్తాయి వంద సింహాలు కూడా ఎందుకంటే నాయకత్వం లక్షణం అది నేను ఇక్కడ విషయం ఒక్కటే చెప్తున్నా నేను ఏదైతే నాకు వద్దని అనుకుంటానో అది నాకు వద్దు అంతే నా అప్లైన్ ఏదైతే వద్దు అన్నాడో అది వద్దు అంతే నేను చాలా మందికి ఇక్కడ అప్లైన్ ఎవరు బాస్ కాదు సో సార్ ఒకసారి ఫోన్ చేస్తారు మన సలీం సార్ ఫోన్ చేస్తారు మీటింగ్ ఇక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సరే ఓకే సార్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు సార్ మీటింగ్ వద్దు అనుకున్నా ఓకే సార్ రైట్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు మీటింగ్ సార్ చేద్దాం సార్ అంటే మీటింగ్ సరే సార్ వద్దు సరే సార్ నేను ఎక్కడ మూడు సార్లు చెప్పినా సరే సార్ సరే సార్ సరే సార్ మూడు సార్లు సరే 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 అన్నా ఎందుకన్నా నాకు ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే నా మైండ్ ఇక్కడ వాడాల్సిన అవసరం లేదు సిస్టమ్ మైండ్ వాడుకోవాలి అంతే సిస్టమ్ అంటే ఎవరు మా అప్లైన మా సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సలహాలు ఇవ్వడానికి ఎంత మంది రెడీ అయిపోతారంటే సార్ నాకు నా టీం ఎవరు రాడు సార్ నా మీటింగ్ కి నేను ఎట్లా మీటింగ్ రమ్మంటారు సార్ అంటే సరే ఒక మాట చెప్తా మీరు ఈరోజు ఈరోజు టీం రాలే రేపు టీం రాలే ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నా మరి కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు తెలిసి ఒక్కరు లేకుండా మీటింగ్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఐదు నెలల వరకు ఒక్కరు కూడా మీటింగ్ లో ఉండేవాళ్ళు కాదు నాకు ఐదు నెలల వరకు ఒక్కరు మీటింగ్ చూస్తే పీపుల్ చాలా మంది జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు చాలా మంది బిజినెస్ లోకి వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వాళ్ళు మీటింగ్ లో కనిపించేవాళ్ళు కాదు అరే ఏం రా నాయన ఏం జరుగుతుంది ఆ క్రాస్ లైన్ లీడర్స్ వచ్చి ఆ వందల్లో వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు నా లీడర్ ఒక్కడు వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు కాదు ఏది రా నాయన అప్లైన్ వెళ్ళాడు ఇస్తే అప్లైన్ ఏం ఆయన ఒక సాధువు లెక్క ఏం కాదు ఏం కాదు దాస్ సార్ ఏం కాదు దాస్ సార్ అంత మన మంచికే ఏం కాదు వస్తారు వస్తారు అంతే మంచి సాధువు లెక్క చెప్తాడు నాకు లోపలి ఇచ్చి మంట ఒక ఫైర్ ఏం జరుగుతుంది నాయన అనుకుని కానీ ఐదు నెలల తర్వాత ఆ తర్వాత అట్లా నెమ్మది నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఈరోజు వందల్లో వేలల్లో ఈరోజు అంటే థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ లొకేషన్స్ లో మీటింగ్ సీఓలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఆల్మో ఆల్ ఇట్ మీన్స్ హైదరాబాద్ మీటింగ్ టీమ్ లో ఎంత జరుగుతున్నాయి ఎన్ని సీఈఓలు జరుగుతున్నాయి ఆలోచించండి నేను అనుకుంటా మరి ఆ రోజు కనుక అరే పీపుల్ పిలిచినా ఎవరు రాలే ముప్పై మంది పిలిచినా ఒక్కరు రాలే అని చెప్పి ఆ రోజు అనుకుంటే నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ సినిమా సార్ పిలిచిన రోజు అయితే ఆయన ఏం చేసాడు అంటే వస్తూ వస్తూ ఒకటి తీసుకుని వచ్చాడు సినిమా సార్ మన అశోక్ సార్ వస్తూ వస్తూ ఒకటి తీసుకుని వచ్చారు ఇంకొక ఆయన ఎగ్జిస్టింగ్ డౌన్ లైన్ ఉండే వాళ్ళు నలుగురు నేను మా మేడం నేను ఏం చేసినా చాలా మంది పిలిచేసిన సార్ మీరు రండి సార్ అసలు మీ హాల్ ఖాళీ ఉండదు సార్ అనుకొని చెప్పి అని చెప్పి తీసుకొని పిలిచేసిన వీళ్ళు వీళ్ళు నలుగురు మా ఇద్దరు ఆరుగురు మాకు అనిపిస్తున్నాం అక్కడ చూడండి ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈ రోజు కొన్ని వేల మంది ఈ రోజు మీటింగ్స్ కి యాక్సిలరేట్ మీటింగ్స్ సో ఫ్యామిలీ యూనియన్స్ కి సో మనకి ఈడిఎస్ఎస్ కి సో మనకి విఐపీస్ కి ఎక్కడ ఎంత మంది అటెండ్ అవుతుందో తెలియట్లే నాకు ఇప్పుడు అంటే అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ అయిపోయింది ఎట్లా బిల్డ్ అయిపోయింది అంటే ఆ రోజు మేము నమ్మకాన్ని వదిలిపోలే నమ్మకమే నాటిన విత్తనం లాంటిది ఏ విత్తనం అయితే నాటుతామో అదే మహావృక్షంగా ఉంటుంది మేము ఏ రోజు కూడా నమ్మకాన్ని కోల్పోలే ఏ రోజు అయితే నమ్మకం కోల్పోతాం ఆ రోజు జీవితం కోల్పోయినట్లు ఎక్క నమ్మకానికి మీకేందంటే దాన్ని బలపరిచే విధంగా మీరు నాలెడ్ తీసుకోండి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు లీడర్షిప్ ఒక గ్రేట్ లీడర్షిప్ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఉంది బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఏంటంటే అమెరికన్ ఫ్రాన్స్ రాయబారి సో చాలా పవర్ఫుల్ లీడర్ సో ఆయన ఏమంటాడు అంటే నేను ఎవరి గురించి చెడు చెప్పను నాకు తెలిసిన వారి గురించి మంచి విషయాలే మాట్లాడతాను సో వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇది చాలా మంది అంటారు సార్ మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకు సార్ అడ్డం రాదు ఏ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు అడ్డం రాదు అంటే విషయం ఏంటంటే ఏ రోజు కూడా ఏ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి గురించి చెడు మాట్లా చెడు ఆలోచన కూడా రానేవాడు మాటలు కాదు చెడు ఆలోచన రానేవాడు ఆయనలో ఉన్న స్పెషాలిటీస్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి నాకేం చేశాడు
సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే భోజనం పెట్టింది మరిచిపోతారు తల తిండి ఇవ్వలేదంటే ఆయన దగ్గర లేకపోయి ఉండొచ్చు అదే గుర్తు పెట్టుకుంటారు తప్ప ముందు నుంచి గుర్తు పెట్టుకోరు అది లీడర్షిప్ కాదు ఒక వ్యక్తిని మనము పిల్లోని తీసుకుని వచ్చి ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుంటాం అంటే ఒక డౌన్ లైన్ ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుంటాము ఆయన మాత్రం నా పిల్లని నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటాడు ఒక వ్యక్తిని జస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాలి ఆయన పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆయన డైమండ్ అయితే డియూసీడ్ అయిపోతాడు ఆయనకు మాత్రం కృతజ్ఞత ఉంటుంది ఈయన ఒడిలో పెట్టుకుని కూర్చోబెట్టుకుంటాం ఆయన నా అప్లైన్ నాకు సపోర్ట్ చేయట్లే అప్లైన్ సపోర్ట్ చేయాలి అప్లైన్ సపోర్ట్ కంప్లైన్ క్రిటిసిజం కండెమ్ మీరు ఎవరి మీద ఫిర్యాదు చేస్తున్నారంటే మీరు ఆ వ్యక్తి మీద మీరు నెగిటివ్ ఫామ్ చేసుకున్నట్టు లెక్క ఆ వ్యక్తిలో మంచి గుణమే తీసుకోండి సరే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇదొక్కటి ఆలగండి ఇదొక్కటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు మురికి నీరు కూడా మంటలు ఆర్పడానికి పనిచేస్తుంది సో మీకు ఏమంటున్నా మురికి నీరులో కూడా నీరు ఉంది కదా ఇక్కడ ఏ వ్యక్తిలో ఒకవేళ ఉండొచ్చు ఆ వ్యక్తి మీకు వేరే సిచ్యువేషన్ ఏదైనా మీకు హాని చేసి ఉండొచ్చు మీ టీమ్ ని ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా రాంగ్ వే లో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళొచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తిలో మిమ్మల్ని బిజినెస్ లో తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు కదా లేకపోతే మీకు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ ఏదో ఒక రకంగా మీకు సపోర్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ఈ భూమి మీద అందరూ మంచి వ్యక్తులు కాదు అందరూ చెడ్డ వ్యక్తులు కాదు మీకు స్టేట్మెంట్ ఉంది కావాలని చూడండి ఆ పరిస్థితులు బట్టి అట్లా మా మారుతారు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న మంచి గుణాలు మాత్రమే తీసుకోగలిగితే యు ఆర్ ద సక్సెస్ఫుల్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే నేనేమంటున్నట్టు నొప్పు లేకుండా రిజల్ట్ ఏదైతే రాదో అలానే ఈ బిజినెస్ లో మీరు నేర్చుకోకుండా ఖచ్చితంగా విజయం కూడా రాదు మీరు నేర్చుకుంటే మీరు ఇక్కడ గెలవగలుగుతారు మీరు నేర్చుకుంటే మీరు నేర్పించగలుగుతారు మీరు నేర్చుకోకుండా ఇతరులు నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తారు అనుకోండి ఏమి నేర్చుకోలేదు చాలా మంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే క్రాస్ లైన్ తో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు రెండు రైల్ పట్టాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా మీరు కలుసుకున్నట్లు చూసినారా ఈ పక్క పక్క పట్టాలు ఎప్పటికీ కలుసుకోవు దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు పక్క పక్కన ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ సారు ఆ సారు యొక్క ఇప్పుడు సింహాచారు గారు నాకు క్రాస్ లైన్ అవుతారు నేను ఆయనకి డౌన్ లైన్ అవుతాను సో ఇద్దరు క్రాస్ లైన్ నేను చెప్తాను కదా సింహాచారి సార్ తను మాట్లాడాలంటే శ్రీనివాస్ సార్ మధ్యలో నాకు ఉండాలి నాతో సాగర్ బాంబ్రి సార్ మాట్లాడాలి అనుకోనంటే అమిత్ సార్ మధ్యలో ఉండాలి నాకు నా అప్లైన్ మధ్యలో లేకపోతే నేను మాట్లాడను ఫస్ట్ మొన్న లక్ష్మణ్ లాల్ వాడి సార్ ఫోన్ చేశారు డిఎస్సిడి లీడర్ ఫోన్ చేశారు సలీం సార్ కి మధ్యలో తీసుకోవాలి సార్ అంటే సలీం సార్ వేరే భోజనం చేస్తున్నారు సార్ పక్కనే ఉన్నారు సార్ అని చెప్పి అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అని ఎందుకు అడిగాడు అంత పెద్ద లీడర్ సలీం సార్ ని ఎందుకు తీసుకోవాలి నా అప్లైన్ మధ్యలో పెట్టి నేను ఆయన మాట్లాడాలి క్రాస్ లైన్ లు భుజాలు భుజాలు వేసుకొని తిరుగుతారు ఛాయలు తాగుతారు భుజన అన్ని చేయండి కానీ విషయం ఆయన డౌన్ లైన్ అయితే చేయండి ఆయన అప్లైన్ అయితే చేయండి క్రాస్ లైన్ మనకు సంబంధమే లేదు కదా నవ్వు కూడా సగం నవ్వు నవ్వమంటాడు ఎందుకు ఆయనతో కలిసి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చి బిజినెస్ కి సంబంధించిన సంబంధం లేని విషయం మీద హెల్ప్ చేయండి ఆయనకి అంతేగాని ఒక్క రెండు నిమిషాలు మనం ఇక్కడ ఛాయ్ తాగాం అనుకోండి మీ అప్లైన్ మీ అప్లైన్ లేకుండా మీ డౌన్ లైన్ లేకుండా మీరు మాట్లాడి మీ క్రాస్ లైన్ తో ఛాయ్ తాగితే రెండో నిమిషం ఏం మాట్లాడతారు ఏం సినిమా సార్ ఎన్ని లెగ్లు ఉన్నాయి మీకు ఎన్ని నెలలు వదిలిస్తున్నాయి మీ అప్లైన్ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఈ మూడే క్వశ్చన్ వస్తాయి మీకు మా అప్లైన్ చాలా మంది చాలా రకాలు అంటారు మా డౌన్ లైన్ చెప్పిన మాట అసలు వినరండి మా అప్లైన్ నాకు ఆ లెగ్ మీద ఎక్కువ పని చేస్తారు నా లెగ్ మీద అసలు పని చేయడు ఇవేం మాటలు నాకు ఇప్పుడు ఇంద్రబీర్ సార్ కి పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటారు అప్లైన్ ఎస్పీ బార్లి సార్ మరి ఇంద్రబీర్ సార్ డిసిడి కాలేదా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మనం ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే అప్లైన్ ని ఓన్లీ టార్చ్ లైట్ లెక్క ఉపయోగించుకోవాలి అప్లైన్ ని కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా ఒక విషయం మీకు సిచ్యువేషన్ వచ్చింది దాని సలహా తీసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి అప్లైన్ నే ప్లానింగ్ తీసుకెళ్తాం అప్లైన్ నే కౌన్సిలింగ్ తీసుకెళ్తాం అప్లైన్ నే ప్రోడక్ట్ డెలివరీ కూడా తీసుకెళ్తాం అంత అప్లైన్ అవుతాయి ఎప్పుడు మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో విషయం ఏంటంటే అప్లైన్ ని రైట్ వే లో ఉపయోగించాలి ఇది మీకు ఆల్రెడీ థర్టీ నెసెన్స్ లో కార్డినల్ రూల్స్ లో మనకు ఆల్రెడీ మన విన్నింగ్ టీమ్ గ్రేట్ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ ఉంది మన దగ్గర మీకు సిస్టమ్ లేకుండా సిస్టమ్ లేకుండా బిజినెస్ సిస్టమ్
కొంతవరకు పని చేయగలుగుతారు వాళ్ళకి లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు అన్లిమిటెడ్ వర్క్ చేయొచ్చు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ జీవితంలో మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అది చేయొచ్చు నేను జీవితంలో ఒక్కసారి తప్పు చేశాను జీవితాంతం మాట్లాడుకున్నాను రెండుసార్లు మంచి చేశాను ఎప్పుడు మాట్లాడలే ఎవ్వరు జీవితంలో ఎవ్వరు మాట్లాడలే మంచి కంటే చెడే ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు పీపుల్ సో బయట బీభత్సమైన నెగిటివ్ ఉంటుంది దాని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ వెస్టేజ్ లో సో మీరు గెలవడానికి గెలిపించడానికి వచ్చారు సో కొన్ని వేల జీవితాలు కొన్ని లక్షల జీవితాలు మార్చడానికి వచ్చారు అది గుర్తు పెట్టుకుని మీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంది మీ ఉద్దేశం ఏంటి దాని గురించి వర్క్ చేయండి సో మీ ఒక్కటే బిజినెస్ లో చాలా సింపుల్ ఇదేందంటే మీ అప్లైన్ మించిన సీక్రెట్ లేదు ఒకే ఒక సీక్రెట్ మీ అప్లైన్ సీక్రెట్ మీ అప్లైన్ ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ ఉన్నాడు అంతే మీ అప్లైన్ తో రెండు సంవత్సరాలు సావాసం చేయండి ఆ తర్వాత ఏం సార్ అంటే అప్లైన్ తో రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మీ తర్వాత మీకు కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటది ఆ రోజు మీ అప్లైన్ అంటాడు సార్ కొద్ది పని ఉంది మీ ఇల్లు వస్తాం మీరు ఈ టీమ్ చూసుకోండి సార్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకు కూడా టైము వేరే లీడర్స్ కి ఇవ్వాలి కదా చాలా మందికి నేను ఏమంటా అంటే క్రిటిసైజం కండెమ్ కంప్లైంట్ అనే ఈ మూడు ఈ బిజినెస్ కి వ్యతిరేకం నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఆల్రెడీ ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ప్యారలైజ్ చేస్తాను ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి మీ కమిట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి మీ లైఫ్ లో ఎట్లా ఉండాలి ఈ బిజినెస్ లో ఎట్లా ఉండాలి అనే దానికి ఒక్క చిన్న స్టోరీ చెప్తాను చూడండి సో ఒక రోమన్ సిల్ప్ ఉన్నారనమాట ఆయన సో ఆయన ఏంటంటే ఆ సిల్ప్ ఏంటంటే బొమ్మలు చెక్తాడు ఆయన రాతి మీద బొమ్మలు చెక్తాడు ఒక రోజు ఏం ఏమనుకున్నాడు అంటే ఆయన ఒక రాతిని మనిషి బొమ్మని చెక్కుదాం అనుకుంటాడు కానీ మనిషి బొమ్మ చెక్కాలంటే మనిషి ఒక వ్యక్తి కూర్చోవాలి అర్ధ గంట గంట అంటే ఎవరైనా కూర్చుంటారు కానీ మూడు నాలుగు రోజులు ఎవరు కూర్చుంటారు ఎవరు కూర్చోలేరు కదా సో ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే ఆయన కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ అంతా అంటే పిచ్చి మనిషిని ఆయన చెక్కి చూపించాలి ఆయన కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ లో ఏమన్నాడు అంటే మనిషిని ఎందులో ఆ ఎంతో మందిని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశాడు ఎవరు ఒప్పుకోలే మూడు నాలుగు రోజులు ఒక దగ్గర కూర్చోవాలంటే ఈజీ కాదు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేసాడంటే శ్మశానాలు ఉంటాయి కదా నైట్ పూట వెళ్ళి ఫ్రెష్ శవం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శవాన్ని తవ్వుకొని వచ్చి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టుకొని మూడు నాలుగు రోజులు ఆయన శిల్పాన్ని తయారు చేసి మళ్ళీ పాతి పెట్టేసేవాడు ఫ్రెష్ శవాన్ని సో కమిట్మెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి ఎంత డెడికేషన్ ఉండాలి ఎంత కమిట్మెంట్ ఉండాలి సో అట్లని చెప్పి మీరు ఏమి శవాల మీద భుజాల మీద శవాలు వేసుకొని తిరగొద్దు ఓ అనుకోండి అంటే నేనేం చెప్పలేను నేను ఇంకా సో కమిట్మెంట్ అంటే అది అట్లా డెడికేషన్ గా కమిట్మెంట్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ టీమ్ తో కమ్యూనికేషన్ ఉండండి టీమ్ తో కలిసి ఉండండి ఇప్పుడు మనకు మీన్స్ అంగూర్ ఇట్ మీన్స్ ద్రాక్ష పండు ద్రాక్ష పండు లో ఒక్క పండు పక్క తీస్తే కుళ్ళిపోతుంది కానీ ఆ గుత్తిలో ఉన్నంత రోజులు ఏం కాదు కొన్ని రోజుల తరబడి ఏం కాదు ఈ బిజినెస్ లో కొన్ని టీమ్ లో ఉండండి ఎప్పుడు చూసిన డౌన్ లైన్ మీద కంప్లైంట్ అప్ లైన్ మీద కంప్లైంట్ క్రాస్ లైన్ మీద కంప్లైంట్ స్టోర్ మీద కంప్లైంట్ ఈ భూమి మీద కొన్ని విషయాలు మనం మార్చలేం దాంట్లో దాని కొన్ని మనం దాంట్లో ఒక ఏం చేయాలంటే దానికి సొల్యూషన్ గురించి మీరు ఎతికే క్రమంలో ఏదో నెగిటివ్ అయిపోతారు సో ఆ నెగిటివ్ కాదు దానికి ఎంతవరకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది అంతే ఉంటది దాని గురించి ఆలోచించండి ఈ భూమి మీద ఒక్కటే ఒక్కటి సో ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ బెస్ట్ ఈజ్ సో అద్భుతమైన గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఉంది వినింగ్ టీమ్ సో ఇక్కడ లక్షల ఇన్కమ్ కోట్ల రూపాయల ఇన్కమ్ వచ్చినా నీకు ఎట్లా దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎట్లా మీకు ఉపయోగించుకోవాలి మీరు ఈ జీవితంలో ఈ భూమి మీద లేకపోయినా ఈ బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలి అని నేర్పించడానికి ఒక అద్భుతమైన సిస్టమ్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వినింగ్ టీమ్ ఉంది సో నేను మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి మేము ఉన్నాం మీ అప్లయన్స్ ఉన్నారు వినింగ్ టీమ్ ఉంది వెస్టీజ్ ఉంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ అండ్ వినింగ్ టీమ్ విష్ యూ వెల్ టెన్ బ్యాక్ టు ది హోస్ట్ గ్రేట్ గ్రేట్ దాస్ గారు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ మళ్ళీ ఒకసారి మా అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దాస్ గారు గ్రేట్ గ్రేట్ స్టోరీ ఈ రోజు చాలా మంది జీవితాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజ్ అయితే ఆలోచనలు చేంజ్ అయితే సక్సెస్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది సో గ్రేట్ 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 ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ దాస్ గారు సార్ గ్రేట్ అసలు 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దాసు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కులకర్ణి సార్ మన గ్రేట్ అప్లై కులకర్ణి సార్ చరణ్ సార్ ఇందర్ బీర్ సార్ మీరు ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఆల్రెడీ కులకర్ణి సార్ ఉన్నారు ఇందర్ బీర్ సార్ మీరు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీకు హోస్ట్ ఇస్తాను చరణ్ సార్ మీరు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సో లీడర్స్ మన గ్రేట్ పురుషోత్తం గారి గురించి మా మీరు మాట్లాడే ముందు మన గ్రేట్ అప్లైని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను కులకర్ణి సార్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు ఈ రోజుది చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ ఎందుకంటే దాస్ గారు అచీవ్మెంట్ అందరికి తెలుసు బట్ ఆ అచీవ్మెంట్ వెనకాల ఉన్న పెయిన్ ఏంటో ఇప్పుడు అందరు కళ్ళారా చూశారు చెవుల ద్వారా విన్నారు బట్ ఏదైనా సక్సెస్ అయింది ఈజీ రాదు ఊరికైనా రాదు బట్ దాని వెనకాల ఎంతో శ్రమ పరిశ్రమ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అది సాధ్యపడుతుంది అన్నట్టు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఈ వెస్టీజ్ విత్ విన్నింగ్ టీమ్ తో ఒక ప్రూవ్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఒక మనిషి జీరో నుంచి హీరో అవ్వచ్చడానికి నిలువేత నిదర్శనం దాస్ గారి జీవితం ఓకే ఆయన ప్రతి స్టేజ్ లో కొన్ని డిసిజన్స్ తీసుకొని ఓకేనా ఆ డిసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు టఫ్ అనిపించవచ్చు కష్టం అనిపించవచ్చు అయినా కానీ ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ టఫ్ డిసిజన్స్ తీసుకొని తానే కాదు ఎంతో మందికి ముందు తీసుకెళ్ళిన తపననే ఈ రోజు ఈ లెవెల్ తీసుకె తీసుకొచ్చింది దాదాపుగా వేయి మంది దాకా మీటింగ్ లో ఉన్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి బట్ ప్రతి వాళ్ళు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు రోజు బట్ మీరు సక్సెస్ జర్నీలో మీకు కూడా ఎదురయ్యేటప్పుడు సమస్యలు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కానివ్వండి అప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది కూడా ఊరికైనా రాదు శ్రమ పడితే తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది బట్ కొన్నిసార్లు ఆ టైం లోపల ఆ సిచ్యువేషన్ లోపల ఆ మీకు అది కరెక్ట్ అనిపించవచ్చు అనిపించకపోవచ్చు నేను సక్సెస్ కాగలనా రకరకాల ఎన్నో సార్లు డౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఈ వారం వారం వినే స్టోరీస్ అనేవండి సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ అనేవండి ఇప్పుడు దాసుగా స్టోరీ విన్నారు ఓకేనా అది ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు కూడా మీ మీ లైఫ్ లో ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేసుకుని ఒక నమ్మకంగా ముందుకెళ్ళినప్పుడు రేపు మీద కొత్త స్టోరీ బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ మేమందరం ప్రతి వారం రెడీగా ఉన్నాం కూర్చొని వినడానికి స్టోరీస్ వినడానికి ఓకే ఆ స్టోరీస్ మీరు బాగుపడుకుంటే ఎంతో లక్షల మంది జీవితాలని మార్చే అవకాశం మీ అందరి చేతిలో ఉంది విన్నింగ్ టీమ్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తా ఉంది ఎంతో జీవితాలను మారుస్తా ఉంది ఓకే బట్ లాస్ట్ లో ఒక విషయం చెప్పి నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే టైం కూడా వస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఏక ధాటిగా రెండు గంటలు మాట్లాడడం సామాన్య విషయం కాదు అవునా కదా దాని వెనకాల ఆ శ్రమ ఆ పరిశ్రమ ఆ నాలెడ్జ్ ఓకే ఆ డెడికేషన్ ఇన్సెప్ట్ మాట్లాడించింది లేకపోతే పది గంటలు మాట్లాడితే చెప్పగలరు చాలా మందికి అవునా కదా రెండు గంటలు మాట్లాడడం అంటే ఆషామాషి కాదు ఓకే బట్ ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చింది అంత దీని వెనకాల సిస్టమ్ పవర్ అయితే ఏమైనా ఆడియోస్ ఉన్నాయి వీడియోస్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి మీటింగ్స్ ఉన్నాయి దానికి మీరు రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వకుండా పోతే మీకు తెలియకుండానే ఆ విషయాలు వస్తాయి మన బ్రెయిన్ ఒక కంప్యూటర్ లాంటిది మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తామో అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది మీరు రెగ్యులర్ గా మీరు ఏం మాట్లాడకుండా పర్లేదు ప్రతి మీటింగ్ కు ప్రతి బుక్ చదువుకుంటూ వినుకుంటూ పోతే మీరు మాట్లాడుకుని తెలియకుండా బయటకు వస్తుంటాయి అవి ఇక్కడ మాట్లాడేది ఎవరు కూడా ఆలోచించి మాట్లాడరు ప్లానింగ్ రాసుకొని ఎవరు రాదు చాలా మట్టుకు అవునా కదా ఆటోమేటిక్ అది లోపల నుంచి బయటకు వస్తే ఎట్లా వచ్చింది అది లోపల పోతేనే బయటకు వస్తాయి కదా అవునా కదా మన విన్నింగ్ సిస్టమ్ అన్ని విధాలుగా ఆ లోపల ఇన్పుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది దాంట్లో మొన్న ఎక్సెట్రా చూశారు చాలా బ్రహ్మాండ సక్సెస్ఫుల్ మీటింగ్ జరిగింది మొన్న ఆ నిన్న వరంగల్ కాచి పెట్టిపోయాను ఆ జనాలతో మాట్లాడుతుంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ దిమ్మ తిరిగిపోతున్నట్టు ఒక్కొక్క ఫీలింగ్ చూసిన ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళకి పిచ్చెక్తా ఉంది మీటింగ్ ఎలా కూడా ఉంటుంది అనేది వచ్చేటప్పుడు రెండు వందల పెట్టి ఎవడు వస్తాడు అడు ఎవడు ఉంటాడు అనుకుంటారు అడు వచ్చి వాళ్ళకి సిట్టే దొరకలేవు అన్నట్టు నెక్స్ట్ టైం అంటారు అమ్మోరు ఒక గంట సేపు ముందు అంటున్నారు అన్నట్టు చూడండి మీటింగ్ ఒక ఎలా మార్క్ తీసుకొస్తుంది అనేది వాళ్ళేం ప్రొడక్ట్ చూడలేదు బిజినెస్ చూడలేదు ఓన్లీ మీటింగ్ పెట్టింది అందుకు ఏకదాటి తిన్నప్పుడు ఒక్కొక్క అందరు ఐదు వేలు ఆరు వేలు కూడా కొనుక్కుంటున్నారు ఒక ప్రాబ్లం అంటే మనం సింగిల్ గా చెప్తే అవి కాంది ఒక మీటింగ్ తీసుకొస్తే ఎఫెక్ట్ ఎలా అవుతుందో అర్థం అవుతుంది మీకు మా అందరు సక్సెస్ స్టోరీ సక్సెస్ వెనకాల ఈ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ కారణం ఓకేనా అది హైదరాబాద్ కావచ్చు ఢిల్లీ కావచ్చు బట్ ఇప్పుడు మీ ముందు అహ్మదాబాద్ ఢిల్లీ ఉంది ఇమీడియట్ గా దాన్ని
ఓకే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఈ ఎఫ్ఆర్యు లో దాసు గారు చాలా బ్రహ్మాండమైన సత్కారం ఉంటుంది అంటే సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేయండి ఆ ప్రోగ్రామ్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బ్యాక్ టు దోస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ దాసు గారు మనుషులు ఋషులు అవుతారు అనే ఒక పాట ఎప్పుడైనాను కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఋషి కన్నా తక్కువ ఏం లేదు చాలా కష్టాలు పడ్డారు గ్రేట్ గ్రేట్ మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ కులకర్ణి సార్ అండ్ నేను నెక్స్ట్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను మన మరొక గ్రేట్ అప్లైన్ సలీం సార్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ నిజంగా చూడండి హేర్లకు సినిమా చూసినట్టే అయిపోయింది స్టార్ సార్ స్టోరీ కూడా అట్లనే ఉంది సో సార్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ నుంచి సార్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మళ్ళీ అదే అదే స్టార్ అని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నిలబెట్టి దాస సార్ నిజంగా వండర్ఫుల్ సార్ సో దీంట్లో సక్సెస్ స్టోరీతో పాటు మీ ట్రేడింగ్ మీ సెషన్ ఎక్సలెంట్ నేను చూస్తున్నాను మొదటి నుంచి కూడా చాలా మందికి అనిపిస్తుంది వచ్చు ఇలా కొత్తగా వచ్చిన లీడర్స్ కి ఆ దాస సార్ అంటే బెంజికార్ ఉంది ఆరు లక్షలు ఉంటుంది సార్ ముందటి నుంచి కరుడుపతి అనుకోవచ్చు కాకపోతే సార్ వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆరు నెలలు చాలా కష్టాల్లో ఉండే సార్ అప్పుల్లో కూడా ఉండే చేతిలో డబ్బులు కూడా ఉండేది కాదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే నిజంగా ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిజన్ సో నేర్చుకునే గుణం ఇంకా నేర్పించే గుణం సో నిజంగా ఈ రోజు కూడా సార్ ఎక్కడ ఖాళీ ఉండరు ఎక్కడ అంటే రోజు ఒక దిక్కు ఏదో ఒక దిక్కు ఏదో ఒక దిక్కు ఏదో ఒక దిక్కు ప్లాన్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఇప్పుడు రామవారం మీటింగ్ వచ్చి నేను పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పెడదామా సార్ అంటే లేదు సార్ మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం వారం వారం చేద్దాం ఫుల్ అయిపోతుంది అంటే ఫుల్ అయితే అవుతుంది అంటే ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా జరగదు లేదనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కటి అట్లా చేయాలి చేస్తున్న తరుణంలో స్పీడ్ వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి మనం లీడర్స్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని షాక్ అబ్జర్వ్ అయిపోవాలి మనము అయిపోయి అబ్జర్వ్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడే మనం ఒక యూనిటీ గా పనిచేసినప్పుడే చాలా పెద్ద భూమి వస్తుంది బిజినెస్ లో గ్రోత్ వస్తుంది అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది మనం తగ్గడం వల్ల పది మందికి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గాలి సో ఆ గుణాలు ఉన్నాయి అందరితో వినింగ్ టీమే అది నేర్పిస్తుంది మనకు సో వండర్ఫుల్ సార్ చాలా ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ మీటింగ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ నిజంగా ఒక లెవెల్ రాగానే ఒక ఇన్కమ్ రాగానే చాలా మంది ఇంకా నాకు ఎందుకు లేక మీటింగ్ అనుకుంటారు కానీ మనం డిఓసిడి అయినా కోటి రూపాయల ఇన్కమ్ అయినా మనం ఈ రోజు కూడా బేసిక్ చేయాలి మీటింగ్ అటెండ్ చేయాలి మీటింగ్ ని ఇన్వైట్ చేయాలి సో చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది సార్ టీమ్ కి వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్ ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడాలి అందరికి అవకాశం ఇవ్వాలి గ్రేట్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ బ్యాక్ టు హోస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సలీం సార్ నిజంగా దాస్ గారిని చూస్తుంటే ఫస్ట్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి సార్ లో డ్యూసుడ్ అయినాక చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ రోజు వింటుంటే ఆ మా దాస్ గారైనా ఒక ఋషి అన్నట్టు కనబడుతుంది నాకు గ్రేట్ నేర్చుకుంటూ 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 ఈ రోజు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అనేది అచీవ్మెంట్ అయ్యారు మళ్ళీ ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ దాస్ గారు మా అందరి తరఫు నుంచి ఈ రోజు బెంజి కారు బ్రిజా కారు మంచి చెక్ అయినా సరే లర్నింగ్ అప్లై అంటే అడ్మిషన్ గ్రేట్ నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం చాలా సంతోషకరమైన విషయాలు ఇవన్నీ సో థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంద్రబీర్ సార్ మీరు ఉన్నారా సార్ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ ఇంద్రబీర్ సార్ చరణ్ సార్ చరణ్ సార్ కొంచెం షూటింగ్ లో బిజీ ఉన్నారు సార్ రోజు రెండు మూడు అవుతుంది ఇంద్రబీర్ సార్ కొంచెం బిజీ ఉన్నారు మీది <laughs> సరే సార్ మీరు మ్యూట్ అయినారు సార్ క్లియర్ ఐ ప్రూవ్ వాయిస్ ఆ ఎస్ సార్ క్లియర్ సార్ మాట్లాడండి సార్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ దాసు సార్ 
లైఫ్ స్టోరీ విన్నాము అందరము సో ఇది అందరి గురించి ఇది హోప్ ఎందుకంటే మీ స్టోరీ కూడా రెడీ అవుతుంది మీ మీ స్టోరీ కూడా మేము వినాల్సి ఉంటుంది అండ్ మేము దాని గురించి రెడీ ఉన్నాము ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాము అండ్ ఒక రోజు వస్తుంది ఈ స్టోరీ అందరూ వింటారు వాళ్ళ జీవితాలు కూడా మార్చుకుంటారు అంటే మీ జీవితానికి ఎంత విలువ ఉన్నది అది దాసు గారి జీవితంలో చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పడే క్షమ కష్టము అండ్ హార్డ్షిప్స్ అది వేరే వాళ్లకు ఇన్స్పిరేషన్ గా మారాలి అనుకుంటే వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను కొంచెం నేను జాయిన్ లేకపోయినా జాయిన్ కాలేకపోయినా ఆ షూటింగ్ అవుతుంది మాది బిజీ ఉండే నేను విన్నింగ్ టీమ్ వాళ్ళు నిన్న రాత్రి ఆల్మోస్ట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము బయలుదేరుతున్నాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కి వెళ్ళాలి అవన్నీ జరుగుతున్నది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ డిసిడి సెలబ్రేషన్ మీరు డిసిడి అయిపోతే మీకు కూడా ఇట్లాంటివి లైఫ్ ప్రొఫైల్ అసలు లైఫ్ స్టైల్ వీడియో షూటింగ్ కూడా అవుతుంది ఆల్రెడీ దాసు గారి షూటింగ్ అయిపోయింది సో లైఫ్స్ ఇక్కడ మారిపోతున్నాయి అండ్ లైఫ్స్ ఎందుకు మారిపోతున్నాయి అంటే ఈ సాంగత్యం ద్వారా మనము ఎవ్రీ సాటర్డే ఇట్లా వింటున్నాము కలుసుకుంటున్నాము నేర్చుకుంటున్నాము నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాము లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీ ముందు ఉన్నది దాసు గారు అంటే ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి లైఫ్ చేంజ్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా సారీ ఒక జీవితం ఉన్నది సో ఐ కంగ్రాచులేట్ వన్స్ అగైన్ దాసు గారు పూర్ణిమా దాసు గారు రైట్ మీ మీ లైఫ్ లో మీరు పడిన ప్రతి ఒక్క కష్టము లేకపోతే హార్డ్షిప్స్ ఇవ్వాల దానికి బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఇంకా ముందు రాబోతున్నాయి కూడా కానీ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ రిజల్ట్ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ మనకు గిఫ్ట్ ఏముంటుంది లైఫ్ లో అంటే మీ లైఫ్ ద్వారా వేరే వాళ్ళ లైఫ్ లో మార్పు వస్తుంది అది చాలా పెద్ద విషయము సో మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఒక నార్మల్ వ్యక్తి నుంచి ఒక సెలబ్రిటీ లైఫ్ లో మీరు ఉన్నారు సో వి కంగ్రాచులేట్ యూ వన్స్ అగైన్ మేము చాలా హ్యాపీ ఉన్నాము మేము చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ చేస్తున్నాము మీరు ఈ హైదరాబాద్ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్నారు మా టీమ్ లో ఉన్నారు అండ్ మేము మీతో అసోసియేటెడ్ ఉన్నాము ఇది మా అదృష్టం కూడా వి ఫీల్ బ్లెస్డ్ ఈ భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదంతోనే ఇదంతా జరుగుతున్నది సో మనమందరము కలిసి ఎంతమంది లైఫ్ లో చేంజ్ తీసుకురావడానికి యునైటెడ్ గా పని చేద్దాము సో థ్యాంక్ యూ విష్ వెల్త్ బ్యాక్ టు శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చరణ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లీడర్స్ సార్ షూటింగ్ లో ఉన్నారంటే సినిమాలల్లా జాయిన్ అయ్యాను రా అనుకోగలరు మన డివిసిడి లైఫ్ స్టైల్ వీడియో తీస్తున్నారు సార్ ది ఓ వన్ వీక్ అవుతుంది నియర్ 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 బైగా అంటే నాలుగు నాలుగు నిమిషాల షూటింగ్ దాదాపుగా ఎనిమిది రోజులు జరుగుతుంది సార్ గ్రేట్ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏంటి అనేది మనం ఎఫ్ఆర్యూ లో చూస్తాము సో లీడర్స్ నేను ఎఫ్ఆర్యూ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను మనకు అహ్మదాబాద్ ఎఫ్ఆర్యూ ఉంది అహ్మదాబాద్ లో అండ్ దాంతో పాటు ఢిల్లీలో ఉంది సో అహ్మదాబాద్ కి ట్రైన్ టికెట్స్ లేవు ఫ్లైట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ట్రైన్ టికెట్స్ ఫుల్ అయిపోయినాయి ఫ్లైట్స్ లో వచ్చేవారు రావచ్చు అక్కడ మన గ్రేట్ అప్లయన్స్ మన గ్రేట్ లీడర్స్ డిసిడిసి అప్లయన్స్ అక్కడ రికగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి రావచ్చు అందరికి వెల్కమ్ అండ్ ఢిల్లీలో కూడా మన గ్రేట్ అప్లయన్స్ డిసిడిసి సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో కూడా దాదాపుగా ఇప్పుడు ఇప్పటికే దాదాపు రెండు వందల మంది రెడీ అయిపోయారు ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి మీరు ఇంకా డిసిషన్ తీసుకోకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఢిల్లీకి అండ్ దాని తర్వాత మన హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంటుంది కానీ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు హైదరాబాద్ లో ఉంది కదా ఇంకా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ దాకా ఎందుకు అని కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి హైదరాబాద్ లో మీరు ఇంతకు ముందు ఎఫ్ఆర్యూ చూడలేరు కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక ఢిల్లీకి వచ్చి ఆ ఎఫ్ఆర్యూ చూసిన తర్వాత ఇన్వైట్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఇన్వైట్ చేస్తే మీకు అంత బలం లేకపోవచ్చు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోరు లేకపోతే చెప్తాంలే వస్తారో రారు అనే ఒక భయాలు ఉంటాయి కానీ ఒక్కసారి ఢిల్లీకి కానీ అహ్మదాబాద్ కానీ వచ్చి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇన్వైట్ చేయండి మీరు ఒకవేళ మీరు మీటింగ్ అటెండ్ కాకుండా ఒక ఆరు మందిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆరు వందల మందిని ఇన్వైట్ చేయగలుగుతారు ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత ఆరు మంది నుంచి ఆరు వందల మందికి మీ 
ధైర్యం అనేది మీ మెమోరీ అనేది అంత అది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు మిస్ కావద్దు ఇక్కడనే అని ఆలోచించకండి ఖచ్చితంగా ఢిల్లీకి వెళ్దాం మనం అంత గ్రేట్ 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 అప్లయన్స్ అందరివి రికగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో మనం ఎవరో మిస్ కావద్దు ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ లో కూడా ఉన్నాయి సో అహ్మదాబాద్ కి అయితే ట్రైన్ లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్లైట్ లో టికెట్ చెక్ చేయండి మీకు రండి ఖచ్చితంగా వన్ డే బిఫోర్ అటు ఇటు బుక్ చేసుకున్నా మీరు ఏమంటే మనకు రేట్స్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు ఉంటాయి సో లీడర్స్ ఎఫ్ఆర్యూ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంది కానీ దాని డేట్స్ రాలేవు కానీ మీరు హైదరాబాద్ కి అటెండ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఢిల్లీ అటెండ్ అవ్వండి మీరు ఢిల్లీ అటెండ్ అయితే మీకు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో మీ పవర్ పెరుగుతుంది మీరు మీరు ఇంకేమంటారు తొందరగా క్రౌన్ యూసీడి పిన్స్ అనేది బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు ఢిల్లీ అటెండ్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ అటెండ్ అయ్యి సో మిస్ చేసుకోకండి సో థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాండిల్ చేశారు చాలా మంది దాంట్లో ఒకరిద్దరిని ఇన్వైట్ చేస్తాను నేను మన గ్రేట్ అశోక్ సార్ ని ఇన్వైట్ చేస్తాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ అశోక్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సిఈపి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాస్ సార్ వచ్చేసి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను చాలా ఫెంటాస్టిక్ సెషన్ ఇచ్చారు సో తన యొక్క లైఫ్ జర్నీ ఈ రోజే నేను కూడా వినడం సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలా అశోక్ గారు మ్యూట్ అయిపోయారు పేజ్ చేసారు అనేది కూడా మనం ఈ రోజు విన్నాము సో ఒక లీడర్ గా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఆ డిసిషన్ ని దాసు సార్ స్టార్టింగ్ డే నాడే తీసుకున్నారు సో ఇందులో ఒక పర్ఫెక్ట్ ఒక కమిట్మెంట్ తో ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని రావడం జరిగింది సో తీసుకున్న రోజు నుంచి ఏదైతే మైండ్ సెట్ ఉందో సార్ దగ్గర ఈ రోజు కూడా అదే మైండ్ సెట్ ఆ ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రతి ఒక్క ఏదైనా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా అప్లైన్ దగ్గర సజెషన్ తీసుకోవడము చేయడము సో దాని తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము అలా చేసేవారు సో స్టార్టింగ్ లో వచ్చేసి నాకు సార్ పరిచయమైన కొత్తలో ఫస్ట్ ఒక మీటింగ్ మేము అటెండ్ అయ్యాం ఇక్కడ అంటే మన హెడ్ ఆఫీస్ లో సో అక్కడ అటెండ్ అయినప్పుడు మేము ఇద్దరం పక్క పక్కన కూర్చున్నాము ఒక సిఇఓ ఇంట ఉన్నాము అక్కడ చెప్పే పర్సన్ వచ్చేసి హిందీలో చెప్తున్నారు సో నాకు హిందీ రాదు సార్ కు వచ్చేమో నేను అనుకుంటున్నాను సో సార్ అనుకోవచ్చు నాకు హిందీ వచ్చని సో సార్ కు రాదని సార్ తెలుసు ఇద్దరము విన్నాము విన్న తర్వాత మీటింగ్ అయిపోయి ఈతలకు వచ్చిన తర్వాత పొజిషన్ ఏంది అంటే సార్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది సార్ అర్థమైందా సార్ అంటే నో నో ఏమి అర్థం కాలేదు సో సార్ నాకు హిందీ రాదు మీకు అర్థమైందా అంటే సార్ నాకు హిందీ రా సార్ అదే మీది తినాలి నాది తినాలి అన్నట్టుగా సో ఇద్దరం హిందీ రాదు అయినా ఆ రోజు డిసిషన్ తీసుకుంది ఏంటంటే ప్లాన్ అనేది సింపుల్ సో అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా సేమే ప్లాన్ కాబట్టి సో సార్ ఆల్రెడీ ఎంతో ముందే ప్లాన్ విన్నారు ద గ్రేట్ లీడర్ శ్రీనివాస్ సార్ ప్లాన్ విని సో నేను ఆ ప్లాన్ అప్లోడ్ చేయడము సో దేవుడు చూడండి ఎలాగా సిచ్యువేషన్ కలిపాడు సో ప్లాన్ ను నేను అప్లోడ్ చేశాను శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పిన ప్లాన్ వచ్చేసి నా ఫోటో స్టూడియోలోనే చెప్తున్నారు ఆ రోజు శ్రీనివాస్ డైరెక్ట్ గా చెప్పిన ఏదైతే పర్సన్స్ కి ఆ ముగ్గురు పర్సన్స్ బిజినెస్ లోకి రాలేరు కానీ ఆ ఆ యొక్క మీటింగ్ లో ఒక వీడియో తీసి పెట్టడం ద్వారా నాకు గ్రేట్ లీడర్ పురుషోత్తమ్ దాస్ సార్ రావడం జరిగింది చూడండి నేను అక్కడ ఒక ముగ్గురిని స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి చెప్పిన వాళ్ళలో ఆ ముగ్గురిట్లలో ఒక పర్సన్ చనిపోయిండు వాళ్ళ భార్య వచ్చే అలా వాళ్ళకు ఆ పర్సన్ కు వచ్చేసి ఒక కొడుకు కూతురు ఉన్నారు ఆ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే రోడ్డు మీద ఉంది వాళ్ళది వాళ్ళ టోటల్ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆ ముగ్గురు పర్సన్లలో ఒక పర్సన్ వచ్చేసి శ్రీనివాస్ సార్ వాళ్ళ రిలేషన్ అతను రాలేదు శ్రీనివాస్ సార్ చెక్ ఇంత వస్తున్నా రాలేదు ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు ఒక పర్సన్ ఈ ముగ్గురు పర్సన్లలో ఇద్దరు పర్సన్ లకు నేను ప్రోడక్ట్ కూడా ఇచ్చాను డబ్బులు ఇస్తారంటే ఇద్దరు కాళ్ళు రూపాయి ఇచ్చింది లేదు సో చూడండి ఆ రోజు చేసిన సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఉపయోగపడింది ఏంది అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ త్రూలో వచ్చింది బిజినెస్ సో దేవుడు క్రియేట్ చేశాడు శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చిండు తర్వాత అశోక్ అశోక్ సార్ త్రూలో సార్ కు ఐడియా అనేది రావడం సో ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు క్రియేట్ చేశాడు మీరు డిసిషన్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ మీకు అవకాశాలు వస్తాయి ఈ రోజు వరకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ లేకుండా మనం ముందుకెళ్తున్నాం అంటే మనం చెయ్యాలి అన్న తపన ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముందుకెళ్ళచ్చు సో అదే ప్రాసెస్ లో దాస్ సార్ ఫస్ట్ టైం ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఒక్క పర్సన్ కూడా రాలేదు ఒక ఇరవై ముప్పై మందికి సార్ చెప్పుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది వస్తున్నారు అని చెప్పాడు మేము శ్రీనివాస్ సార్ నేను సార్ కు ఆల్రెడీ కాలుకు దెబ్బ తగిలింది మేము నడుచుకుంటూ అక్కడ వరకు వెళ్
కానీ ఈ రోజు చూసుకుంటే అలా ఆ రోజు ఒక్కసారి ఒక్క పర్సన్ కూడా రాలేదని నిరాశ చెందలేదు పని చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ సో ఆ చేసే ప్రాసెస్ లో ఒకరు ఇద్దరు ఇద్దరు నలుగురు నలుగురు పది మంది ఇలా అవ్వడం అవుతూ అవుతూ ఈ రోజు ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో దాస్ సార్కి నేను ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పాను దాస్ సార్కి సార్ ఫస్ట్ డియూసీడి మీరు అవుతారని చెప్పాను అన్నట్టుగానే సార్ డియూసీడి గా అయ్యి చూయించారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ కమిట్మెంట్ అండ్ మీటింగ్స్ ప్రతి ఒక్క మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ లో ఏదన్ నేర్చుకునే దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుంటారు నేర్పించడానికి ముందుంటారు సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే డిసైడ్ అవుతారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది రిజల్ట్ కింద వస్తుంది సో ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ అవ్వండి మీరు డిసైడ్ అయితేనే ఇక్కడ ఎందుకంటే సూచనతో పడే ఆలోచనతో ఉంది ఇక్కడ కష్టము ఏదో ఓవర్ వెయిట్ లేపట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఆలోచన మీరు లైఫ్ లో మారాలనుకునే ఒక డిసిషన్ తీసుకొని దానికోసం చేయాల్సిన పనిని చేయండి మీ అప్లైని ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ కమిట్మెంట్ గా ఫాలో అవ్వండి సో ఈ రోజు ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న దాస్ సార్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనతో మాట్లాడతారు సో నేను పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళినా పెద్ద చెక్ వచ్చినా అని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా ఈగో ఫీలింగ్స్ ఉండవు సో వర్క్ అని కమిట్మెంట్ గా చేస్తారు టీమ్ కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తారు సో నాకు ఉన్న అన్ని లెగ్గులలో తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు దాస్తారు ఎందుకు అంటే అంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు సో మిగతా వాళ్ళందరికి నేను గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను కానీ దాస్తారికి ఆల్రెడీ తీసేసుకుంటారు సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది అంటేనే ఇప్పుడు మాట్లాడుతాం సో ప్రతి చిన్న విషయానికి ఫోన్ చేయడం అనేది ఉండదు సో చాలా మంది ఏంటంటే స్టోర్స్ లేవని ఇవి అవి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్తుంటారు నిజంగా ఫ్రెండ్స్ మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి మీరు ఈ కంపెనీకి ఓనర్ గా ఉన్నప్పుడు మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు క్రియే తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి కానీ నాకు అది అది ప్రాబ్లమ్ ఉంది ఇది ప్రాబ్లమ్ ఉందని చెప్పేసి ప్రతి దానికి కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ బిజినెస్ చేయలేం మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే లీడర్ గా తయారవుతారు వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ స్టేజ్ మీద మాట్లాడతారు ఇలాంటి రికగ్నిషన్స్ తీసుకుంటారు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీరు లీడర్షిప్ తీసుకోండి ఇప్పుడు దాస్ సార్ యొక్క స్టే విన్నారు మీరు టోటల్ గా స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు కోర్ లో ఉన్నాను అని చెప్పారు కదా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది వాస్తవం అది ప్రతిసారి నేను చెక్ చేస్తాను పోస్టర్ మాత్రం వస్తుంది కోర్ నిజంగా అవుతున్నారా లేదని చెప్పేసి నేను చెక్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోర్ అయితేనే అతను పోస్టర్ వేస్తాడు కోర్ అయితేనే పోస్టర్ వేస్తాడు కోర్ లేకపోతే పోస్టర్ వేయడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కమిట్మెంట్ అది కాబట్టి ఇక్కడ అది ఉండాలి అండ్ ఖచ్చితంగా టీం వర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇవన్నిట్లలో ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ తీసుకున్నారు చెప్పులు లేని స్థాయి నుంచి బంగారు చెప్పులు కొనుక్కునే స్థాయి వరకు వెళ్ళారు సార్ ఖచ్చితంగా అది అంటే ఆ యొక్క కమిట్మెంట్ సో కాబట్టి ఇంకా పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళాలి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ కూడా ఆ తీసుకోవాలి చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటూ యాజ్ ఏ అప్లైడ్ గా యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్ గా ప్రతి దాంట్లో సో నేను సారు ఉన్నతికి కోరుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ దాస్ సార్ మీ యొక్క స్పీచ్ వల్ల ఈ రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా కన్సిస్టెన్సీ డేని అందరూ ఉపయోగించుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో అనుకున్న ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు సో థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్త్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశోక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అశోక్ సార్ కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అశోక్ సార్ ఎవరు అంటే దాస్ సార్ వాళ్ళు అప్లై డైరెక్ట్ అప్లై సార్ అన్మ్యూట్ అయిపోయింది అనుకోకుండా నో ప్రాబ్లం సో కంగ్రాచులేషన్ అశోక్ సార్ అండ్ మరొకసారి దాసు సార్ నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురునే అన్మ్యూట్ చేస్తాను అంటే ఎక్కువ మంది చేయను స్టార్టింగ్ లో అనిత సారీ సారీ స్వాతి కే స్వాతి మేడం ప్లీజ్ కమ్ టు ద డిజిటల్ స్క్రీన్ మేడం కే స్వాతి ఏఎస్ఎఫ్ అని ఉంది సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నాకు ఈ ఛాన్స్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ నేను ఎన్ని అంటే చాలా దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ నుంచి నేను మాట్లాడాలని చూస్తున్నాను నాకు ఛాన్స్ రావట్లే ఈ రోజు రావడం నాకు అదే దాస్ సార్ ప్రోగ్రామ్ సెషన్ విని నాకు ఛాన్స్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ సార్ లైఫ్ లో ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కష్టే ఫలి అంటారు కష్టం లేని మనకు ఏది దొరకదు మనం ముందుకు వెళ్తుంటే మనం వెనక లాగే వాళ్ళే ఉంటారు కానీ మనకి వెనక లాగుతున్నారు కదా అని మనకి వెనక్కి చూడకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి సార్ చెప్పారు కదా ఎదిగిన కొద్ది ఒదిగి ఉండా
ఏది కూడా ఇది కావద్దు దేనికి ఇది కావద్దు మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన పేరెంట్స్ మనకి ఇన్స్పైర్ సార్ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటే పిల్లలు ఎట్లా అంటారు కదా సార్ నేర్చుకుంది పేరెంట్స్ ద్వారా ఎలా నేర్చుకున్నారు ఏంటి ఒక మామిడి చెట్టు స్టోరీ కూడా నాకు చాలా నచ్చింది సార్ అది చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ అందరు కూడా ఇది ఫాలో అవుతూ మన అప్లైన్స్ ని అందరినీ ఫాలో అవుతూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలని నా హోప్ సార్ బ్యాక్ టు హోస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ లీడర్స్ మిగతా లీడర్స్ అందరికి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రతి శనివారం నేను చేస్తున్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ గ్రూప్ లలో వేయండి మీరు నేర్చుకున్నది ఒక వాయిస్ రికార్డ్ వేయండి లాస్ట్ వీక్ చాలా మంది వేశారు థ్యాంక్ యూ అందరికి మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు మీ మీరు విన్నది నేర్చుకున్నది గ్రూప్ లో వేస్తే గనక అవతల వ్యక్తులు ఇన్స్పైర్ అవుతారు అండ్ టీమ్ లో మూవ్మెంట్ వస్తుంది ప్రతి జూమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్తున్నాను మీరు దయచేసి మీ మీ గ్రూప్ లలో వాయిస్ మెసేజ్ వేయండి ఏమనంటే ఈ రోజు మేము ఈ సెషన్ విన్నాము ఈ సెషన్ లో దాసు గారు ఇవి విషయాలు చెప్పారు దాని వల్ల నేను ఇది నేర్చుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ టైం వరకు ఈ కార్ అచీవ్మెంటా లేదా క్రౌనా స్టారా ఏదో ఒక మీ మీరు మనసులో అనుకున్న తీసుకున్న డిసిషన్ అక్కడ చెప్పండి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడైతే డిసిషన్ తీసుకుని బయటకు చెప్తామో ఆ రోజు నుంచి పని అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి హ్యాండ్ రైజ్ చేయని వాళ్ళకి కూడా ఎందుకంటే మనకు జూమ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది అవతల మన అందరికి తెలియాల టీమ్ లో అందరికి తెలిస్తే అందరు వస్తారు మీకు ఈజీ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ అండ్ నేను నెక్స్ట్ ఇన్వైట్ ఇంకొక ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేస్తాను ఎవరేమనుకోవద్దు అందరికి సారీ చెప్తున్నాను ముందే సో శివరాజ్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ శివరాజ్ బిహెచ్ఎల్ హైదరాబాద్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టర్న్ టీమ్ వెస్టర్న్ మీకు నమస్కారం ఈ అవకాశం స్పెషల్లీ ఈ సినిమా సార్ కు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సార్ ఇవాళ పురుషోత్తం సార్ ఈ స్టేజ్ నుంచి లెవెల్ ఒక పెరిగాడు అంటే నేను అనుకున్నాను విన్నింగ్ టీమే వెస్టేజ్ లో ఈ పైకి వచ్చాడంటే ఇలాంటి అపార్చునిటీ మన దేశంలో ఎక్కడ రాదు ఆయన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నుండి కూడా ఈ లెవెల్ నుంచి ఇంత పెద్ద మనిషి ఎదిగాడు అంటే చాలా హ్యాపీ ఉంది నాకైతే చాలా హ్యాపీ సార్ ఒక పెద్ద మనిషి ఇలా వచ్చాడు కింది స్థాయి నుంచి అంటే ఇక ఆ ఇంప్రెషన్ నేను ఇలాంటి వదులుకోదు సార్ నేను కూడా ఆయన అడిగాడులు నడిచి ఒక నేను కూడా యూసీడి అండ్ అవ్వడానికి నేను చేస్తాను సార్ చాలా ఎక్సలెంట్ ఫ్యామిలీ సార్ చాలా ఆయన కింది నుంచి రావడం వల్ల ఇలాంటి ఇంప్రెషన్ రావాలి సార్ నా ఈ వెస్టేజ్ లో ఒక దమ్మున్న బిజినెస్ ఉంది ఇది ఒక మనకు గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లాగా అనుకుంటున్నాను ఇంట్లో ఎంత కలలు కంటే అంత నిజం అవుతున్నాయని నేను చెప్తున్నాను అందరికి నమస్కారం ఇది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ నేను నెక్స్ట్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను రాపల్లి విష్ణు గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ రాపల్లి విష్ణు అయ్యో సార్ సారీ రాపల్లి విష్ణు సార్ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీది హ్యాండ్ రైజ్ రాపల్లి విష్ణు అయ్యో వచ్చిందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మాట్లాడండి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ నా పేరు వచ్చేసి విష్ణువర్ధన్ సార్ నేను ఇన్ఫో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేసేవాని నేను నాకు ఈ అవకాశం అంటే విస్టేజ్ విస్టేజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో అవకాశం దొరకడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మా అప్లైన్ శ్రీనాథ్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం అనేది కలిగించారు అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఇవాళ వచ్చిన సార్ యొక్క మోటివేషన్ స్పీచ్ సార్ యొక్క లైఫ్ లైఫ్ లో జరిగిన స్పీచెస్ అనేటి చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్ అంటే అది మనం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా తీసుకోవచ్చు నేను లీడర్స్ అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే గౌతమ్ బాలి సార్ కూడా చెప్పారు నాకు ఎవరు అప్లైన్ లేరు అయినా గానీ నేను ఇంత పెద్ద కంపెనీని ఫాలోఅప్ చేశాను సార్ కూడా ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ చెప్పాడు దాని తర్వాత మనకు గ్రేట్ మెంటర్స్ కూడా ఉన్నారు ఎస్పి బాలి సార్ కూడా ఉన్నారు మనము మన డిసిషన్ తీసుకోవడానికి మనం ఇలాంటి లైఫ్ స్టోరీ మన లైఫ్ స్టోరీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి అండ్ స్పెషల్ గా దాసు సార్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి నేను ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఎవరికన్నా ప్రోడక్ట్స్ అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఒక డెలివరీ బాయ్ లాగా నేను వెళ్ళి మరీ ఇస్తున్నాను అది ఒక సార్ వల్ల సార్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అండ్ మోటివేషన్ పరంగా చూస్తే కూడా సార్ ఎవ్రీ టైం మన అందరు మాకు మా టీమ్ కి మోటివేషన్ చేయడానికి సార్ ఎప్పుడు ముందు ఉంటారు అది ఎనీ టైమ్ ఒక పిన్ అచీవ్మెంట్ గురించి అయినా ఏదైనా ఉంటే నేను చెప్పేసి చాలా వెనుకుండి మరి మమ్మల్ని 
ఎవ్రీ టైమ్ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ దాస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విష్ణు సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ లీడర్స్ మిగతా లీడర్స్ అందరికీ నేను సారీ చెప్తూ మీరు మీ గ్రూప్లలో వాయిస్ మెసేజ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఇవ్వండి మాకు అవకాశం వచ్చింది మేము వేయమని అనుకోకండి మీరు మీ వాయిస్ మెసేజ్ గ్రూప్లలో వేయండి నేను మీ అందరికీ సారీ చెప్తున్నాను తెలుగులో క్షమాపణలు అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే చాలా టైం అవుతుంది మనం అందరం పనులలోకి వెళ్ళాలి అని కాబట్టి థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎఫ్ఆర్ యూ మిస్ కావద్దు నేను అందరికీ చెప్తున్నాను నా జీవితం ఇంత చేంజింగ్ ఇంత చెక్కుకు వచ్చిందంటే ఎఫ్ఆర్ యూ వాళ్ళని కాబట్టి అహ్మదాబాద్ అండ్ ఢిల్లీలో మన గ్రేట్ అహ్మదాబాద్ లో మన అప్లయన్స్ రికగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో మన అప్లయన్స్ రికగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంటాయి కానీ మీరు ఒక్కసారి ఢిల్లీకి వచ్చి లేదా అహ్మదాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఇన్వైట్ చేయండి మీ ఇన్వైట్ చేసే విధానంలో టోటల్ గా మార్పు వస్తుంది ఎందుకు పిల్వాలో మీకు ఒక విషయం తెలుస్తుంది ఆ విషయం ఎలా పిల్వాలో తెలుస్తుంది అండ్ ఎలా సక్సెస్ కావాలి ఆ కసి అన్ని అక్కడ నుంచి వస్తాయి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో మీరు ఎఫ్ఆర్ యూ బుక్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ లో టికెట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి ట్రైన్ టికెట్లు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఢిల్లీకి చాలా అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ ఉంది ఆ అహ్మదాబాద్ కు ఫ్లైట్ ఉన్నాయి మీకు ఒకవేళ ముప్పై మంది యాభై మంది అయితే డైరెక్ట్ బస్సు కూడా మాట్లాడుకొని వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా రకరకాలుగా వెళ్ళొచ్చు సో లీడర్స్ మన గ్రేట్ లీడర్స్ అందరివి అక్కడ రికగ్నేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి మిస్ కావద్దు సో థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ అందరికి మళ్ళీ ఒకసారి పూర్ణిమ దాస్ గారికి పురుషోత్తమ దాస్ గారికి థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ జీవితాలు ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళాలి ఇంకా వేల మంది జీవితాలు చేంజ్ కావాలి మీ త్రూ అండ్ లక్షల మంది జీవితాలు చేంజ్ కావాలి నేను ఇట్లనే ముసలోని అయిపోవాలి నా పనులు ఊడిపోయినా నేను ఇట్లనే హోస్టింగ్ చేయాలి మీ అందరి స్టోరీ నేను వినాలి ఈరోజు దాస్ గారు ఉన్నట్టు ఆ చెప్పు మనవాడ అని చెప్పి నేను అనాలి అలా కోరుకుంటున్నాను మీ అందరి స్టోరీ వినడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకోండి పురుషోత్తం గారిని ఈరోజు ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వచ్చాడు చిన్న శ్రీకాకుళం ఎక్కడ పల్లెటూరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఈరోజు డిసిడి ఆయన సినిమా చూడబోతున్నాం ఎఫ్ఆర్ యూలో ఆ లీడర్స్ ఆయన ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ గా తీసుకొని మన గ్రేట్ అప్లయన్స్ డిసిడీస్ అందరిని ఇన్స్పైర్ గా తీసుకొని మీరు పని చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ క్లోజ్ చేద్దామా కులకర్ణి సార్ చరణ్ సార్ సలీం సార్ దాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఈ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా పంపిస్తాను డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్త్